All right. Hello, everyone. Hi. How are you? I'm doing great. How are you? I'm happy to see everyone here. Um, thank you so much for joining. My name is Leon. I'm a digital entrepreneur, and I'm going to be taking the place of uh, Jamie Vinizri, who was supposed to be the original host, but was not able to make it for business reasons. I think it has something to do with LinkedIn. With LinkedIn. He's in New York. Uh, he's in New York. He's making New York. millions of dollars. There we go. <laughs> there we go. Actually, we have, he made certain videos. He's going to be introducing guests. So you are going to be seeing his face, fortunately. So, uh, so yeah, guys, first of all, I really wanted to congratulate you for being here tonight. Uh, I mean, look at, look at this room. First of all, the space is beautiful. So thanks, co work. Uh, secondly, you guys had a long day. Probably woke up before 7 a.m. It's been like 12 hours, 12 hours almost from now, and you're making the effort to actually be here, to come here and actually learn, meet people, have new friends at the end of the day, take other people's, you know, uh, business cards. So congratulate, congratulations for you. You guys are so great. <laughs> thank you, everyone. Uh, also, secondly, I wanted to thank the people that were able to make this event possible. Specifically, I wanted to thank our sponsors, Holistics, Holistics uh, for basically helping us organize this event. Literally, this event would not have been made possible without their gener generous contribution. So, I would like to invite Guillaume uh, to join the stage and just tell us it. There he is. There's Guillaume. <laughs> hey, how are you? All right. Hi, guys. How are you? Um, Thanks to all the team for uh, inviting me here. Uh, I just have a quick question for you. Who would like to take a dollar and make five dollars out of it? <laughs> oh, pretty much everyone, okay. So that's pretty, pretty what we do at uh, Holistic Advice Services. Holistic Service Conseil en France. So what we do, we help people grow their money. We also help them protect it. Uh, we are a local firm here on the plateau. We're just like... Uh, Loki and Saint Sebastian near here. Um, I've been in the business for 11 years. Uh, started my firm uh, last year after a good career as a manager in uh, financial centers. So uh, we're up to about a thousand clients, and we're looking always to get more clients, entrepreneurs, uh, people like per personal people. One of my uh, big loves is helping people manage their money during retirement, make sure that it will last all the time, and uh, not pay too much taxes, of course. And for entrepreneurs, most of the time, people that are starting, we like to protect them, make sure that if their machine breaks, their body breaks, that they still get revenue out of it so that they can get better and keep on doing uh, their hustle. And uh, also when it comes to being a bigger, uh, bigger company, we can help them with the structure to be able to uh, manage their, uh, their fortune. <laughs> so that's basically what we do. So thanks again for having us uh, here. And it's really a pleasure to help you, you uh, go and uh, all the people uh, at Influencers Unite. So have a great evening and um, see you later. You said your office is right across the corner? Uh, Metro Laurier. Yeah. Metro Laurier. Just, yeah. All right, so uh, everyone, after this event, after party, let's hold on. He's watching. Oh, oh that's, that's, that's Jamie, okay. That's Jamie. So, um, actually, I just wanted to do something to get the crowd a bit moving, so I can get to know you guys, so you can get to know us, so the speakers can get to know you. So I'm gonna be asking a couple of rapid fire questions. Like, who here is, uh, works, is a professional, works full time? Who is a full-time student? Okay. Yeah, life, lifetime student. <laughs> Who is a business owner or would like to be a business owner? I like that. I like that. And who in the past week has opened LinkedIn and scrolled through LinkedIn? That's, that's exactly, this exactly is why we're doing this event. LinkedIn, exactly. LinkedIn, in the last couple of months, actually, has, it's been doing something pretty interesting has been happening with LinkedIn. And, like, it's been really a growing platform. And what's really interesting about where we stand today in 2019 as entrepreneurs, as digital marketers, is that we know that social media is a powerful tool to grow our business, to help us get clients, to meet new people, and reach, you know, scale our business. And a lot of us felt like we missed out on the opportunities of Instagram five years ago. I definitely did. 
I'm sure you guys do, of YouTube maybe 10 years ago. And we see this opportunity today. And most of us want, this, this, the goal of this conference is to help you jump on the moving train. Anyway, with that said, guys, I'm going to let Jamie introduce the first speaker. Yeah. <laughs> Which, who is? Who's this guy? Who? You'll see. Yeah. Follow you. Samantha Chris, who is she? She is the bossing up guru right here in our backyard in Montreal. She's going to be one of the speakers. We have two women and two great men that are going to be on this event. To a great cross section of Montreal. So she's bossing up. She represents and empowers women and women, everybody in the city. This is goal setting methodology. This is business acumen and this is empathy 101. Samantha is going to rock the house tonight. <laughs> oh goodness, Samantha spilled water all over her pants talking about like bringing it and being the boss, right? I didn't, I felt like my chair was falling backwards, I wasn't moving at all and I just threw water everywhere. Um, so this is me, thanks Jamie for that introduction, <laughs> that was awesome. So a little bit about me, some backstory. Um, I studied criminology. Uh, my first job out of school was as an addictions counselor. I was working with men and women mostly coming out of prison and dealing with addictions older than I was. It was a real challenge. I was 19 years old. I had a ton of book smarts, but I didn't have the life skills to really truly enable me to help the people that I was working with. And I was incapable of leaving work at work. It was so heavy. And I brought a lot of that home with me and found it really, really difficult to disconnect from what I was doing. Um, I would say day job, but I was actually working the night shift. And I had a really hard time leaving because I went into that field with purpose. I went in, I unfortunately lost my best friend at a very young age. She was murdered. And I thought that if I could get into these types of environments early, then I can help the people who hurt her and I can prevent things like happening thing that was happening in the future. So when I stepped away, it was a huge weight on my heart because I had felt like I made this commitment to make this world a better place and I was letting her down, letting myself down. But my cup, my tank was running on empty and I had nothing left to give the people that I was working with and that was my pivotal point where I realized that I really needed to make a decision and go back to the drawing board. I love learning about it, I love studying criminology, but I just, I couldn't work in the field. And it was when I was talking to one of my friends that I said, gosh, the last five years of my life has gone into this and I'm not really sure where to go next. I don't really know who I am outside of criminology. And she said, well, you're very feminine, you're very organized, have you ever thought about wedding planning? And I said, no, that's a great idea. And I jumped right in. I didn't even give it a second thought. Uh, I needed something lighter, I needed something fun, I needed something that didn't feel like work, and that felt completely different from the life that I had known for the last half decade. And I did really well. I interned that summer, I did 40 weddings in three months, which was crazy. And then I went on to start my own wedding planning business. And that opened the door to corporate events. And I had a friend at the time who said, you know, Sam, um, he was working for a tech company. He said, we're looking for someone to do our, our marketing events. And it's been such an incredibly difficult position to fill. And I know you do weddings, but is there any way you think you'd be interested in this role? And I figured, why not? You know, this had kind of been the trajectory, the pattern that my life had started taking of not really knowing where I was going to end up, it being completely open to opportunity. And I thought, well, I'm at least going to try. If I don't like it, I can go back to wedding planning. But I realized that my resume saying addictions counselor and wedding planner looked a little <laughs> unusual. So I figured I'm at least going to get some corporate experience and see where it goes. So that opened the door to my career in marketing. And I really grew up in corporate. For the next five years, I went on to earn five promotions in five years. I doubled my, t my salary in that time, and I learned everything, everything about marketing, online, digital, in print, radio, TV. I really grew up in that field. And 
fast forward to today, I was, you know, as my career there was ending, I thought, what is it that I really want to do with my life? What is it that I, if I could just dream up my job, what would it be? And I thought the thing that I love most about my corporate life is working directly with the C-suite in developing a strategy, in helping create a culture of a company that people want to come to work at every day, and that they feel empowered to grow, not only as employees, but as people. And I was doing that there, but I wanted to do that at scale. And so I started my consulting practice. But as you can imagine, my career took this very unlikely, windy kind of path. And LinkedIn was there through it all. I've had to rebrand myself several times as the addictions counselor, as the wedding planner, as the marketer, and now, coach, you should trust me. I know what to do. <laughs> and so I've leveraged this platform to be my support and to create a network at every stage of the game, and it has not let me down once. And so I think you're going to be getting a lot of great tools as to how best to leverage LinkedIn, but I'm going to go through it the approach of what it's taught me, okay? And I have um, a really awful memory, so one of my kind of life hacks is using acronyms, so I decided to use LinkedIn as the acronym as a way to remember this, so if you're, if you're following along, you're gonna get one, eight points, one for every letter. So the first one is leadership. Are you counting? Eight, yeah. <laughs> Keeping me on my toes, Diane, thank you, spell. thank you. <laughs> So the first one, L, leadership. LinkedIn reminds me regularly that it is a platform to be a thought leader. No matter what it is that I've embarked on, no matter what journey I'm following and pursuing, I have leaders within GRASP that I can lean on to help me further advance my career. But I'm also encouraged regularly to step up and to lead because I see that people are following. And when I use my voice, I know that people are listening. And when I do things and I create things, I know that they're watching. And it empowers me to continue to want to go down whatever path I feel is most aligned with where I'm at at that stage of my life. Because no matter what, so long as I'm delivering value, there's someone there to absorb it. So really, leverage LinkedIn to be a thought leader, to connect with leaders, and to inspire future leaders. I, information. So LinkedIn is an incredible platform to disseminate information. Whether you're creating videos, whether you're publishing articles, we talk about thought leadership, this is one of the best ways to gain visibility and credibility is to create content and to get it into the hands of the people who matter. But it's not just about giving. If you give and give and give, you're going to have nothing left. It's about taking as well. People are creating content on the regular, so take what resonates, leave what doesn't but absorb as much information as you possibly can to become a better leader, to become a thought leader in your space, and ultimately deliver value to your network. Which brings me to N, network. Just as we're doing today, incredible to gather in person, offline, but LinkedIn allows you to do this at scale. And one of the things that I've really taken away from that platform is that whether you're an extrovert or introvert, there is a place for you on LinkedIn. There are groups, there are opportunities to connect, interact, engage on posts and videos, personal messages. One of the things that I found most effective as a networking tool is to send voice notes through private message. So kind of deviating from my acronym here, but just a, a pro tip. People will skim through email or delete them all together. If you send them a link or even a personalized pitch, they may be able to skim it over real quick and say, yeah, it's not really for me, but if you leave them a voice note, they're intrigued. Oh, no, who is this person and why are they talking to me? And so giving them even just five to 10 seconds of, hey, this is what I'm doing. I really think you would add value to. Do you wanna hop on a phone call? Do you wanna you know, maybe go for coffee? Or do you have 10 minutes later this afternoon? I'd be happy to give you a call. Um, it's enough to just pique their curiosity and at least remember your name and you're not one of 100 people who message them um, through in-mail and any other vehicle, right? So leverage your network. They make you more powerful, you make them more powerful, and together you can create movements such as this and really start to fill your pipeline, generate more leads and attract more business. I'm thinking L -I -N -A. Know and be known. This is something that I'm just stepping into. I've not really needed to 
be known in any of my other careers, but as a speaker, as a consultant, and as someone who's really putting myself out there in the public space right now, I need to consistently put myself in the spotlight, the forefront of people's minds, so that when they're thinking about change management, when they're thinking about leadership, when they're thinking about soft skills training, when they're thinking about coaching and empowering people, I am tip of tongue. I am top of mind. That doesn't happen by accident. That happens by deliberately and intentionally making an effort to be known. But also know. Know who's in your space. Know who your competitors are. Know who your prospects are, what they need, what they want, and how you can speak to that in them. So that when you do reach out, not only are you known, but you're a known person of value. I'm going to keep coming back to value. And it's something that I believe so wholeheartedly in. E. Right? Is that where we are? Yeah. E. Man, I should have practiced this. Yeah, link it in. Uh, e, so endorsements. Something that I've learned to be extremely valuable is when my clients, when uh, my bosses in the past, my peers, have endorsed me for my skills. A little bit of social proof goes a long way. Especially, you know, I had a really, really small, small contract. I was working with Rogers to um, I say really small. It's, it, the, the nature of the contract was small. The company is quite large, but they have a women's network that was just started that they are starting to form. They don't really know what to do with it, how to um, empower the women who, and men who are part of it, but they really want it to be something that becomes a, a foundational part of their culture. And so they brought me in as a speaker, and I only spoke to about 60 people of, of the whole organization. But having that recommendation and endorsement from someone at Rogers has gotten me into banks, has gotten me into media companies, has gotten me into big tech companies. Because they're willing to sit there, put their hand up and say, we saw massive value in working with Samantha. She's been incredible for our team, for our organization. We strongly, strongly recommend her for a future project. So getting those endorsements really, really important has been super valuable in my business, but also giving them. It takes no time and it is so appreciated and you become someone very memorable when you take even five minutes to write someone an endorsement. They don't just become a contact, they become an ally. They become someone who wants to then help you in return. Gosh, memory. Thanks, I know, I should just be looking. You know what's actually not so funny, but I, I'm just gonna mention it. Um, Part of actually right in the transition of when I was uh, going into rehab, not for myself, but to work there, <laughs> right? I was uh, I was hit by a drunk driver, and it was a pretty awful car accident. I broke several bones on my left side, knocked unconscious, and my memory has been totally shaken. So, good good tip, just look behind you. But all that to say, yeah, memory is not one of my strong suits. Um, but we're at D, so. Anyone got a guess? What is it? Determination. Ooh, determination. That's a good one. Close. Dominate. Dominate. Let's keep it. Let's friends. Dedication. I love it. These are all good. These are all good. What I have learned from LinkedIn and for, for the letter D is to demonstrate. It has given me the opportunity to walk the talk. A lot of people can post, a lot of people can do videos, a lot of people can say what it is that they intend to do, but people don't remember what you didn't do. They remember what you did. They remember what you're doing. And it gives you the opportunity to connect with like-minded people and actually put your ideas into action and to demonstrate that you're not just all talk, that you are the person of value that you're portraying to be. And again, when you're able to demonstrate arm in arm with other thought leaders, with other people who are making a difference in their communities, in their business, in the lives of others, then a ripple effect starts and you're exponentially able to um, increase the impact that you make. I, interaction, is something that's really important, a great reminder that LinkedIn reminds me daily, multiple times a day, and it's not just about liking and commenting and sharing, it's about meaningful interactions. It's about, I watched your video, I, I agree with what you said, or I don't, but let's talk about it. It's about sharing difference of opinions. It's about creating um, trust. It's about creating mutual value to each other. And interacting in a way that not only helps your business, your visibility, but helps you grow 
as a person, the more you expand, the more you open your mind to different ways of thinking and doing and generating business, the more, uh, the more you'll be able to really impact the people that you're working with. But you want to also seek interaction beyond the likes. Um, where are you? Where are you? Oh, there's someone who said yeah. No, I, you're, you're king of video. I know that for sure. Um, there was some, I actually don't know if he's here today. He posted a video saying, hey, this is my first video on LinkedIn and I've been kind of nervous about putting it out there. And he sent the video through direct message saying, you know, personalized message saying, you know, Samantha, this took a lot of courage. I've, I haven't done video before. I would love for you to check it out and let me know how you think. So that personalized outreach, guaranteed interaction. I may have seen the video on my feed, I may have scrolled past it, but he said, you know what? He got real, he got vulnerable, vulnerable and said, um, this is new for me. And for one reason or another, I trust your opinion and I would like for you to watch it and let me know what you think. And so absolutely, not only did I watch that video, I'm gonna watch every other video and I'm gonna make sure that I'm cheering him on because he's someone who I believe that you know, once he's found his voice and feels comfortable in sharing it, that he can make a true difference, and I truly appreciate the personalized touch that he got to help garner that interaction. Where we are now? N. Oh my gosh, okay. N. Final N. This one. Need I say more? The answer is yes. You must always say more. It is not enough for the content to live and die. It will disappear on feed. You need to stay relevant, you need to stay on top, again, top of mind, tip of tongue. You need to be someone who is constantly out there delivering value, especially if you're looking for credibility, visibility, prospects. This is something that you can always say more. And if you're not sure about what to say, again, let's go back to the, the first eye of information. Start looking at some of the information that your network are sharing, that they're creating, that they're putting out there. Look at the information your prospects are engaging with. Look at the information your competitors are putting out. There's always something to give your unique take on. And to add your flair to it. With that, these are my tools for how what I've learned. I say tools, but really what I've learned through the LinkedIn platform. It will work for you so long as you work for it. It has been an incredible platform for me, not only to generate business, but to build lasting relationships and to stay in touch with people who, you know, I've stopped giving business cards out. Yep. I've, in real time, people ask me for a business card, I'm like, no, save the planet, Link, add me on LinkedIn. And what that allows me to do is start a conversation right away. Hey, great seeing you tonight. Great meeting you. How did you enjoy that conference? Something so that, um, you build that connection right away. And what's been really cool is I have connections that although I have maybe only 30 seconds to two minutes with at a conference of working on a project together or just sitting at the same table, they're working at Ford, they're working at GE, they're working at some huge companies that now I've gotten in at. And I'm able to say, hey, remember when we worked on that project together? Funny, funny thing. You mentioned this was something that your, your company was looking to explore. Wouldn't you know that's a service that I offer, would love to speak to you and your team. And so I get a leg up on the competition. It becomes an unfair advantage because I have that in and I've made the effort to do that personalized outreach. So with that, I hope this helps you. I hope you know, you're gonna get a lot of tools today, but keep an open mind of how you can be a forever student because it's super, super important to expand beyond how you're already leveraging the platform, not just LinkedIn, but business in general. So this is this is me. I look a lot cuter in that picture than I do today, but <laughs> <laughs> it's all good. I had a whole whole glam squad behind that one, but I really appreciate you guys being here. I think you're doing a really great, really great thing for yourself, for your business, for your network, and I hope you enjoy the rest of the evening. How do you feel about doing a three, four minute Q&A? Sure. Ask questions. Sure, sure. Yeah? Yeah. <coughs> I don't have to memorize Q&A's thoughts. <laughs> questions, guys. I do have one question. Yeah. So how do you...
It may be me, but I don't see that much women sharing content on LinkedIn. Why is that? I think it's definitely you. <laughs> <laughs> if we're being honest. Um, if we're being honest. So, I think... I, I follow a lot of great women in business. I have the, the privilege and the opportunity, I mean, I'm invited to a lot of women's networking events, and so I think I do get more exposure to their content by default. Um, but what I have found particularly helpful in connecting with women in business, I mean, this is going to be from a, a woman's lens, but when I look at the companies that I want to work with and I think about the ideal company, my ideal client, I look at their website and I look at who their leadership is. And if it is an exclusively male cast, not that I don't want to work with them, um, but it could be something that I bring to the table as a possible angle of, you know, if culture is something that's really important, if inclusion is, and diversity is something that's really important, let's work on that. I can help you. But when I do see that there are women on the leadership page, I absolutely will reach out and say, um, look at what they're posting, engage with their content, and say, you know, was thinking about this the other day as well. Or so happy you touched on this topic because this is something I get asked a lot by my network. And by, by engaging with it, you're going to see her posts, her network's posts, and you start to get you know, exposed to additional women in business. Okay. Sure, sure. Yeah. Question, Quick question. Thanks. Uh, so uh, I'm someone who's really interested in like social media advertising, and I want to know what's your opinion on LinkedIn advertising. This is like, I hear some people say it's overpriced, it's not as important as Facebook ads or Instagram ads. What do you think and where it's going? There will probably be other more qualified speakers to answer that question because I don't use paid LinkedIn advertising for myself. But I will say that uh, for my clients who have used it, it is the most expensive but highest converting platform. They get the best qualified leads from LinkedIn. Um, myself, as the founder of the Bossing Up community, I have 4,000-ish members available to, be, available to me on Facebook for free. And that's where a lot of my lead generation comes from. I don't have to look very far, much further than my backyard, to say, hey, this is my new program, this is my new course, this is my workshop, or this is my new service offering. Who here knows someone who can benefit from this? And so that's come with effort. Um, it's been three years in the making to get it to that stage. But because of that, I haven't had to invest in LinkedIn as a, as a personal brand or for my personal business on a one-woman show. But for my clients who are looking particularly for B2B um, customers or prospects, it has been hugely effective, um, but you, you pay for it for sure. I mean, you have a very different audience on LinkedIn than you do Instagram and Facebook, and, and so it really depends on your audience too. Um, but for a B2B space, I would definitely say that it's worth it from the clients that I've worked with. As an individual, go where your audience is. Um, people are starting, you know, if, if your audience exists on LinkedIn but is active on Instagram, that may be worth your dollars more. Um, but it also has to, you want to consider the, the reputation that you want to have because there's a difference between a, an Instagram influencer and a LinkedIn professional. Um, they can coexist, but there, there is typically a difference. And so you want to look at who your target audience is and if they're really more in the professional space, then yeah, jump on the LinkedIn train early so that when they, when they finally catch up, you're a veteran. You've been in that space for a while. Yeah, you're right. Thanks. Yeah, well, yeah. I have a quick question. It's a bit off topic. In, on the subject of book writing. Yeah. Writing a book, what was that like in terms of promoting your business, using a book? If you could just share a couple of thoughts or words on that. Thank you. Oh, so awesome. I love this topic. <laughs> um, it was a really, really great experience. Concept to completion, it took me one year. I started, I write, I, I, I write it. Buy my book, I swear. I wrote for six months straight. I really treated it like a part-time job. I was writing 20 hours a week, completely hibernated, cut myself off from friends and family, got it out in six months. The second part was really editing, formatting, working on the marketing plan. The book combined with the TED Talk have been incredible touch points um, that speak to my credibility. I can tell you that the majority of people who hear about the talk and know about the book won't even watch it or read it. They're like, oh, you're an author. <laughs> Exciting. 
instant credibility. And the TEDx speaker as well. Yeah. Just to say that. Yeah, yeah. So it's, um, it was a really, really great process. It, I self-published. That comes with its own set of challenges. It's something that was important to me because I, a lot of my clients are considering self-publishing, so it's important that I understood the behind the scenes. But it's been really great because any, any talk really, but the TED Talk in particular and the book are basically my business card. And so you want to know what I do and the value that I can bring to the table. You've got a synopsis on the back and you get a 10-minute summary of the TED Talk that really lets you know what you're in for with me. And so uh, I wouldn't say that it's necessarily been a huge lead generator. Some people have come in saying, hey, I watched your talk or hey, I read your book. Um, probably about 10 to 12% of my clients come that way. But it's a great closer for prospects where they're already considering me and they're looking into it. And I say, actually, you know, or someone has said, you know, she wrote a book. Like, oh, interesting. Um, and that helps get the person who's writing the check, particularly in larger organizations, gets them to sign off much quicker because my work ethic, the dedication that I've put into building my brand is a testament to what I'll do for them. Does that help? Yeah, it's pretty good. Okay. <laughs> <laughs> Thank you. All right. Thanks. Thank, Thank you. you. That's like the fourth time I watched Samantha giving a presentation, and every time you're a good storyteller. Well, thank you. Yeah, it's a good, uh, it's a great skill to have. Um, so, so, so the second speaker is going to be Yann Lajoie, who's he's, he's just here. We're gonna we're gonna have uh, Jamie introduce him for us. <laughs> C'est qui Yann Lajoie C'est le coach de l'année. C'est mon boy. Le gars, écoute, le gars, il est complètement authenticité. Il, est, il a de la puissance. Le gars rocks the house. Si tu lui suis sur LinkedIn, tu vas savoir rapidement qu'il a fait le tour du monde, surtout l'Afrique, pour promouvoir son nouveau livre. Yann a dédié son succès grâce à la plateforme LinkedIn. Il faut le voir ce soir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu le privilège. J'ai pas lu le WhatsApp. J'avais pas le droit de faire de PowerPoint. Alors, j'ai fait un PowerPoint. Pourquoi? Euh, Aujourd'hui, je suis content. Euh, Jamie, j'ai rencontré. Je vais vous raconter mon histoire. Mais LinkedIn a complètement changé ma vie. Oui, j'ai fait le tour du monde. Je vais vous montrer où je suis allé. Et cette plateforme-là, je croyais pas à la base. C'était mon CV en ligne. Et pour moi, j'allais une fois de temps en temps mettre un petit like, un commentaire, lire des articles intéressants. Mais je n'utilisais pas. Je faisais un peu de Facebook. J'avais jamais eu de business vraiment avec Facebook. Euh, quand j'ai commencé, ma carrière allait bien. Mais ce que j'aimais faire, c'est ça. Rencontrer des gens, faire du réseautage, aller déjeuner très tôt le matin, les dîners, les soirs, commencer le lendemain. Je n'ai fait beaucoup. J'ai des boîtes de piles de cartes d'affaires à la maison parce que je rencontrais des gens. Mais ce n'était pas les cartes qui m'intéressaient. C'était de rencontrer chaque personne. Puis chaque personne a une histoire. Et c'est ça que ce soir, je vais vous conter une portion de mon histoire, parce qu'ils m'ont donné juste 45 minutes pour parler. Alors, on va faire ça plus court. Um, je ne sais pas si ça va partir. C'est que la personne qui m'a introduit, c'était Jamie. Puis Jamie a fait un, un témoignage, puis on a fait un montage, puis on l'a mis. Fait que Jamie, euh, c'est un bon ami. Puis Jamie, justement, j'ai rencontré dans un événement à LinkedIn. Fait que c'est ça qui est encore plus drôle. Puis ce soir, il m'a introduit. Fait que c'est une des passions. Je vous donne les clés de mon succès. C'est vraiment simple. C'est trois mots. Puis je vais vous reposer la question tantôt parce que là, j'ai amené des trucs comme ça. Bon, puis Samantha, merci. 
Moi aussi, j'ai fait un truc comme ça. Faites pas ça. Euh, honnêtement, je vous le conseille vraiment pas. Parce que c'est long, c'est pas facile. Mais honnêtement, ça leur ouvre des portes énormément. Moi, ça a ouvert beaucoup de portes. Mais ma règle numéro un, c'est ce qu'on fait ce soir. Je vais avoir du fun dans la vie. Oui, on est sur LinkedIn. Oui, c'est professionnel. Oui, des fois, il faut que je mette la cravate. Toutefois, s'il n'y a pas de fun, il n'y a pas de business. Et c'est ça qu'on fait ce soir. On fait du fun. Oui, on a une stratégie. Parce que bien beau que je viens ici, je m'assois puis je parle à personne, mais finalement, je pas de succès. Parce que le volet stratégie, mais dans tout ce que vous faites, quand je fais une vidéo sur LinkedIn, il y a une stratégie. C'est qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner du contenu, je veux attirer l'attention, je veux convertir vers du dollar, ou je veux simplement être beau, mais ça, je le fais sur Instagram. <rire> Troisième point, je l'adore ici, là, ça ne flash pas, mais je vais poser une question. Il y a combien de S à action? Qui a répondu le premier? C'est qui la personne qui a répondu? Bon, on, on est là déjà, toi. Guillaume, lui aussi. Il y en a trois! Ah! <rire> <rire> Tiens, Louis, ça va pas, toi, je t'assieds tantôt. Pour, pourquoi il y a trois S? C'est que LinkedIn, c'est la même chose. Ça va pas parce que je fais en première vidéo et je la partage que ah, tout d'un coup, je suis dans une vedette et tout le monde veut faire la business avec moi. Ça prend des actions, des actions et. Des actions. Voilà! Souvent, on parle de but, on a des rêves, super, mais encore une fois, sans action, qu'est-ce qui arrive? Pas de résultat. C'est ça qu'on veut faire ce soir. Les champions, show up. Et ce soir, vous êtes là, alors c'est ça qu'on va partager. Je parle rapidement de mon histoire, parce que quand j'étais jeune, j'aimais manger du chocolat. J'ai jamais m'amusé, mais ça, quand on était jeune, c'était facile. Un plat de chocolat, on sourit, tout est facile, puis plus qu'on avance en tant qu'entrepreneur, mais on ne mange pas assez de chocolat parce que des fois, c'est moins facile. C'est pas difficile. Mais tout ça m'a amené, grâce à la compétition quand j'étais jeune, mais j'étais un athlète. Et vous êtes tous des athlètes. Et un athlète, c'est un président, c'est un entrepreneur, c'est une personne qui se lève tôt le matin et qui va à la guerre parce que la vie, c'est pas toujours simple. Mais la compétition, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté la visualisation. Parce que moi, j'ai un rêve, je veux un avion. Puis je veux un gros avion. Et honnêtement, à chaque fois que je vois mon cellulaire, il est là. Et qu'est-ce que j'ai appris quand j'avais 12 ans? Mais les parcours qu'on faisait en ski, mais tout le matin, on faisait le parcours, on allait lentement, on arrêtait, on regardait, on fermait les yeux et on faisait la visualisation. Alors, dès l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, j'avais appris ce terme-là. Et quand j'embarquais au théâtre de départ, j'avais déjà gagné. C'était moi qui étais la plus haute marge du podium et ça m'a amené à la visualisation. En business, on l'oublie. Et des fois, quand je vois cette photo-là, je me rappelle, parce qu'un des événements, moi, je suis un champion, et quand je fais du ski, c'est pour gagner. C'est amusé, c'était après, mais je voulais gagner. Je ne gagnais pas tout le temps, parce que un matin, un matin, une course au championnat canadien, il me restait deux fagnons comme ça. Imaginez, là, on est, on est beaucoup, mais il y avait à peu près 100, 50, 200 personnes, tous mes amis, tout le monde t'attend à l'arrivée, parce qu'en ski, il ne te voit pas, il te voit à la fin. Et j'ai tombé, j'ai perdu mes deux skis, et à ce moment-là, j'avais deux options. Option 1, ben écoute, j'ai pas gagné, fini, j'arrête. Ou option 2, j'essaie de retrouver mes skis. J'ai retrouvé un ski, il a fallu que je remonte, j'ai terminé sur un ski. Ça m'a donné ma plus belle, mon plus bel accomplissement, c'était ça ici. Je l'ai en plus dans mon bureau, à chaque fois que je la vois, on m'a donné le coureur le plus déterminé à faire une course quelques mois plus tard à la fin de la saison. Et cet accomplissement-là, je crois que c'est ce qui fait un entrepreneur. C'est ce qui fait que c'est pas facile, mais si je lâche pas, je vais finir par gagner. C'est juste une question de temps. Et si je mets des stratégies et du fun, avec des actions, ça va encore plus vite. Um, ma première entreprise, je suis tombé entrepreneur par accident, parce que quand j'étais à Ottawa, je travaillais pour une grosse compagnie de web, et un de mes clients s'appelait Battery Kingpin. Lui, il vendait toutes les batteries. Et ce jour-là, c'était un grand gaillard, Patrick, qui était drôle dans le temps, il faisait des choses qui étaient illégales, mais qui étaient toujours drôles. Là, c'est rendu légal. Mais un matin, il me sort le journal de Ottawa, puis il me dit, il y a une famille qui était décédée à cause qu'il n'y avait pas de, de pile de batterie dans les avertures de fumée. Et lui, il vend toutes des batteries, puis il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? T'es brillant, toi. On trouve une solution. J'avais 22, 23 ans à l'époque, j'avais aucune idée. Je dis, écoute, laisse-moi penser. Et je suis tombé entrepreneur à ce moment-là. On a lancé un programme. Le programme, c'est simple, c'est pile pour la vie. On envoyait une pile directement à domicile 
Et à l'époque, j'ai été chercher toutes les plus grosses fondations. J'ai dit pour chaque emballage vendu, je vais vous donner un dollar. Mais à l'époque, avoir la fondation du cancer du sein sur ton site web, c'était impossible. Puis même, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça va être difficile. Et j'avais même pas 100 dollars dans mon compte de banque. J'ai pris l'auto et on est allé cogner, on dit on, on a réussi. Fait que j'ai réussi à avoir 13 compagnies majeures et pour chaque emballage, on vendait, on donnait un dollar. Ça, c'était bien parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire du euh, Facebook ad, des, des trucs marketing. C'était plus mon réseau, hey, j'ai de quoi achète là. Je ne sais même pas comment on faisait pour faire payer les gens parce que c'était n'était pas aussi simple que de nos temps. Et on a fait toutes les pires erreurs, c'était pas compliqué, c'était compliqué. Et un jour, on a changé complètement d'entreprise. Au lieu de vendre à du particulier, je suis allé voir des écoles. <rire> ça, c'était le fun. Parce que la première école qui m'a dit oui, ils ne m'ont pas pris un, une pile, ils ont pris 12 000 piles. Et là, j'étais comme cool, ça me coûtait 72 sous livré ici, je les vendais 3 dollars. Fait que cool, j'ai 50 000 dollars de, de piles. Fait que là, je suis content, j'en repars avec la facture. Je vais voir mon partenaire, je dis hey, on a vendu 12 000 piles. Ouais, mais on fait quoi On a 100 dollars dans le compte de banque. Ben là, on va aller voir la banque. On a une facture avec une école. On va voir la banque. Est-ce que vous avez un plan d'affaires? Non. <rire> Mais là, c'est parce que c'est dans 90 jours, il faut que je livre les piles et on est à 72 jours de la date de livraison. Et j'ai un prof à l'école, j'explique mon autre projet. Je dis, ben je te fais ça. Deux semaines, 72 pages, arrive à la banque, Tain, toutes les réponses sont là. Ah oui, mais c'est parce que c'est un produit que si vous ne vendez pas, ben on ne peut rien faire. C'est un produit personnalisable. On va voir le centre local de développement. Même chose, finalement, pas d'argent, mais le temps avance. Là. Fait que finalement, on allait voir des amis, des proches, des parents. On a réussi à trouver l'argent parce que je n'avais pas vendu juste 12 000. Je l'ai vendu comme 50 000 piles. Ben, J'ai vendu à d'autres écoles aussi. <rire> Et ça, on partage. Moi, j'étais tout content, mais c'était pas si simple que ça. Qu on a fallu raiser beaucoup d'argent, mais 50 000 pour payer toutes ces piles-là. Après, oui, on a fait de l'argent à rembourser tout le monde, puis la, la business a parti. Mais je n'avais jamais pensé faire tout ça. Mais ce soir, qu ce qui m'intéresse, c'est ça qu'on veut parler. Le 8 février dernier, la vedette qu'on a vue tantôt, et Beryl qui va s'en être tantôt, me permis d'être de, ici devant vous. Parce que j'ai vu LinkedIn Meetup, oh, ça, réseautage, oh, ça j'aime ça. En plein de monde. En plus, mon, mon partenaire m'a dit que les filles étaient belles ce soir-là. Fait que c'était encore mieux, c'était sûr que j'étais là. Honnêtement, LinkedIn, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Uh, Beryl n'est pas là, fait que je peux parler contre lui. Um, <rire> Beryl, en avant, vous allez voir, il y a encore plus d'énergie que moi. Il y a de la grosse barbe. I made one million dollar using only LinkedIn last year. I made one million dollar using only LinkedIn, no marketing last year. Uh, il vend des vidéos corporatives, puis il est dans un milieu très concurrentiel. Et je suis attendu un peu, c'est moi qui n'ai pas compris. Là. Cette affaire-là, ça fonctionne sur LinkedIn. Et il nous a donné une feuille, 10 trucs à utiliser pour mieux performer sur LinkedIn. Je dis OK. Première pause, 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 pause. C'était le premier point qu'il disait. Alors, je dis, on va essayer, on commence à publier une fois, deux fois. Et j'avais eu trois likes. Ah oui, j'ai un commentaire. Un de mes amis, je pense que c'est David, qui a commenté. Il commente tout ce que je fais, il est fin. Et je dis, wow, ok, comment je vais faire pour faire la business avec ça? C'est bien bon des likes de mes amis, mais moi, je, je suis un coach, je veux faire de l'argent. Mais là, après, je me suis rendu compte que tout a changé quand j'ai décidé de lancer LinkedIn. C'était le mot du coach. Et j'ai commencé avec un cellulaire, un iPhone 6, un trépied à 3 dollars. Le son, il n'y avait pas de son, ou pratiquement. Et je me suis dit, ça ne marchera pas, c'est sûr. J'ai demandé de mes clients et j'ai fait cette publication-là. Je cherche des gens qui venaient ce soir-là. C'est sûr que ça ne marche pas. 50 personnes, je venais te voir. Wow! Alors, commencez à faire des entrevues, parle-moi de toi. Super, on, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Et de fil en aiguille, je ne pensais jamais que ça allait être autant intense. J'ai tourné dans des avions, j'ai tourné dans des hélicoptères. J'avais un client, je disais, je venais faire une vidéo. J'espérais qu'il m'amène. Il dit, ouais, on va le faire un tour. Tu vas même conduire. Cool. Tout ça, grâce à LinkedIn. Euh, Jean-Sébastien Brun, si vous allez voir mon Instagram, le 17 décembre 2017, je parlais de visualisation tantôt, j'ai vu sur Facebook trois photos d'un avion. J'ai dit, wow, goal 2018. Cinq mois plus tard, j'ai rencontré ce gars-là à Laval, puis je suis un gars de Boucherville, en train de prendre un, un verre. Je dis, hey, j'aimerais ça faire un vidéo sur un jet. Ah ouais, pas de problème. Cinq mois plus tard, l'avion qui est sur mon cellulaire, que j'avais mis sur mon Instagram, c'était le même avion que je faisais un mot du coach cinq mois plus tard. 
Fait que visualisation, là, à chaque fois que je voyais l'avion, je vais faire un mot du coach dans un avion, comment, je ne sais pas, ça va se passer. Et je faisais, puis je ne m'en ai même pas rendu compte sur le même coup, je m'en ai rendu compte une semaine après que j'avais fait ça dans le même avion. Fait que les, les probabilités, là, c'était quand même euh, moins probable. Pour ceux qui ne connaissent pas Mister, ça m'a amené jusqu'à la télévision. Ray Junior, il ne construit pas juste des maisons, il est en train de construire une ville qui est Mirabelle. Et euh, un mentor, un ami, et qui m'a amené juste à avoir mon show, le mot du coach, à la voie du succès. Et tout ça, ben écoutez, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Cette personne-là, c'était. C'est lui qui a mis au monde Tony Robin. <rire> et j'ai eu un bon talk avec, il était sur une autre conférence. Mais tout ça m'a amené à rencontrer des gens incroyables qui m'a permis, euh, le 1er novembre, j'ai décidé de chanter mon livre, je partais à l'international. J'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'en deux semaines, je pouvais faire ça, faites pas ça. Euh, j'ai, en deux semaines, j'avais trois semaines pour écrire un livre, le publier et le faire imprimer. Fait qu'on a des délais que j'avais pas pensé, il fallait que tu l'imprimes, ça prenait trois, cinq jours peut-être. Et le lundi matin à 6 heures, il fallait que ça soit parti. Et que le, mon lancement, c'était le vendredi, parce que le dimanche, je partais euh, en tournée. Alors ça, c'était, c'était une belle expérience. On parlait tantôt de ce que ça allait apporter. Mais écoutez, euh, je n'ai même fait traduire en français quand j'étais... Euh, fait que j'ai la version française qui va faire imprimer éventuellement. Des gens qui veulent des copies, j'en ai amené euh, quelques-uns. Ceux qui le payent, là, je vous le signe, ça va valoir un million de dollars, ce livre-là. Fait que si j'étais à vous, je sauterais, j'en ai juste 50. Un pour chacun, il n'y a pas de problème. Um, LinkedIn m'a permis justement de voyager parce que le premier client que vous voyez ici, je l'ai rencontré sur LinkedIn. On utilisait, dans le fond, je targetais des présidents et il avait laissé son mot Montréal. Alors, Richard est à Madagascar. C'est une île, la troisième île, à quelque part en bas de l'Afrique. Je n'avais aucune idée c'était où, mais j'avais vu le film. Euh, via LinkedIn, rencontre, euh, rencontre Richard, commence à le coacher à distance sur Zoom. Et je dis, écoute, je m'en vais à Bangkok, je m'en vais en Thaïlande pour cinq semaines, je vais venir te voir après, prends-moi bien l'avion. Alors, Bangkok, Madagascar. De Madagascar, je savais que j'allais à Paris par la suite, mais j'avais aucune idée où je m'en allais l'année passée. Si j'avais un deux mois, je dis, ben, même que j'ai plus d'argent, je vais revenir. Et ça m'a amené à Marrakech parce que j'ai rencontré un client qui est Karim Bensky, qui peut-être qu'il y en a qui ont vu passer sur avec Hugo qui a fait des podcasts. Mais Karim m'a connecté quand j'étais à Madagascar, j'ai passé sur son podcast parce que j'ai rentré sur LinkedIn et ça m'a amené justement une semaine avant, c'était sa fête, je me suis écoute, je suis à Paris, je reviens de te voir. J'ai dit, ok, j'ai pris l'avion, je suis parti à, ma, à, ma, à ma Marrakech, j'allais faire le tour, mon père est venu me rejoindre, que ça faisait 4-5 mois que je n'avais pas rencontré. Et cette photo-là, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn, comme ça. LinkedIn, je m'en vais à Côte d'Ivoire, je cherche des entrepreneurs dans tel type d'industrie, si vous pouvez m'aider, ce serait cool. Boum! Ça m'a coûté 0 de faire ça, je prends l'avion 5 heures plus tard, j'ai 25 noms. J'arrive à Abidjan, je connaissais Billy, qui arrivait une semaine plus tard que moi, pour une conférence, et j'ai rencontré la moitié de la ville, euh, tout ça grâce à LinkedIn. Fait que tu sais, on parle des vidéos, les vidéos ça a complètement changé ma vie, je suis ici devant vous, je fais le tour du monde grâce à LinkedIn, et ce que j'adore, c'est que je mets 0$ en publicité. Fait que ça, j'aime ça. Fait que imaginez, là, grossir votre entreprise, j'ai triplé, quadruplé, même fois 10 quasiment ma mon entreprise. Et tout ça, en mettant zéro argent que j'ai fait, ben, j'ai la, la constante. J'ai la persistance. J'ai un sauvé. Le sauvé va s'arrêter. Est-ce que ça m'amène des clients le sauvé? Pas tout le temps. C'est professionnel. Um, j'ai passé justement au téléjournal de 20h en direct dans 5, 4, 3. Il y a 3 millions de personnes qui vous écoutent. Et là, tu as 1 minute 45 pour faire ta présentation. Alors, je me suis vraiment amusé grâce à LinkedIn, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je veux vous donner des trucs rapidement, parce que j'en vois, moi les gens, là, je vais voir votre profil, je vous analyse, je vous juge, tout le temps. Mathieu, je l'ai jugé plein de fois, puis c'est grâce à ça qu'on travaille ensemble. Il y a plein de gens que j'ai jugé, parce que quand j'en fais une demande, je veux voir aussi qui est cette personne-là. Je vais-tu faire de la business avec ou non? Et ça, écoutez ça, c'est super simple. Truc 1, ah, ça, je vous explique ça après, mais truc 1, votre photo de profil, c'est la première chose qu'on voit. Ah, il y a peut-être vice-président de Hydro-Québec, je m'en fous, je ne fais pas de business avec toi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça sauve. Sauve cool. Oui, c'est professionnel, pour avoir une belle cravate, mais un sauve sur un fond blanc ou une couleur flyée, ça peut être cool aussi, mais une belle photo de profil, c'est la première chose. Deuxièmement, 
Euh, vous pouvez la jouer, c'est un accomplissement cool, mais juste une belle photo en souriant. Là, regarde mes photos, je t'en sauvé, c'est ma marque de commerce, mais ça marche. Parce que quand je souris, je te regarde, là, tu vois, ça marche. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est la même chose dans le monde virtuel. Fait que quand je commence mes vidéos, là, je commence à me sauver. J'attends. Là, je te regarde en 5 minutes, on va finir par sourire parce que tout le monde va te regarder. Euh, deuxième chose. Écoutez, une photo de couverture, là, c'est du marketing. Combien de profils que je vois, je suis je vais tout voir, là, j'en vois au moins deux ou trois qui ont encore un rectangle vert. Fait que là, vous allez aller sur Fiverr, ça va coûter 5 dollars et vous demandez que vous fassiez au pire, vous prenez même la photo de profil que vous avez déjà sur votre Facebook, vous la mettez là. Fait qu'au moins, il y a quelque chose. Vous mettez la toute blanche au pire, mais mettez quelque chose. Deuxièmement, euh, tu sais, regardez. Exemple, c'est le CEO de LinkedIn, ben, regardez ce qu'il fait. Ah, il a l'air fin quand même. Il sourit. Il y a une photo avec une petite situation cool, c'est le CEO de LinkedIn. Fait que s'il fait ça, ça doit fonctionner. Luigi. Luigi ne sourit pas, il est français. Mais il est gentil. <rire> mais c'est un. Il organise un. C'est un. Il book des conférenciers. Fait que regardez les photos, je trouve ça cool. Comme une petite idée, il a mis une couple de photos. Fait que tu vos réalisations. Tu sais, c'est du marketing. Qu'est-ce que vous faites de beau? Mettez-le là. Moi, je vais aller voir votre profil. Si je suis séduit. Mais je vais faire affaire avec vous. Si je n'ai pas d'intérêt, ben, je vais aller des profils, des Yann de la joie, il y en a plein. Malheureusement ou heureusement, mais il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose que vous. Alors, c'est une façon de sortir du lot. Également, quatre types de publications. Pourquoi quatre? Parce qu'il y a un des volets que les gens n'utilisent pas. On va l'expliquer à la fin, mais ça, là, ça fonctionne super bien. Juste un texte, c'est tout. Des fois, je fais un texte, j'ai 5 000, 6 000, 10 000 views avec un texte, j'ai même pas mis de photo, pas de vidéo. Ça fonctionne super bien, tout le temps, non, on fait de temps en temps. Mais texte, photo. Truc. On veut de la couleur. Les petits bonhommes ou des trucs, c'est du marketing. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils swipe. Ils swipe, ils swipe. Pourquoi ils vont arrêter? Puis là, ils gagnent la joie. Mettre de la couleur, et c'est gagnent la joie. On s'en fout de la personne, ça prend du contenu. Fait que, 3, 4, 5, ça environ, c'est à peu près la longueur que je vous recommande. 3, 4, euh, hashtag de, de quoi vous parlez. Fait que vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de performance, performance, performance professionnelle. Ben, toi, mais hashtag vont correspondre un peu pour que les gens, l'algorithme va vous donner de la visibilité s'il y a un lien rattaché à tout. Moi, je suis, vois, j'étais beaucoup en anglais, je commence à être plus en français. Il faudrait que j'en en anglais un petit peu, mais j'ai une belle audience en anglais. Mais mon target est vers le français, fait que de plus en plus, je suis en français. Également, un texte photo. Euh, même chose. Vous voyez que j'ai quelques hashtags. Les photos, ça fonctionne super bien. Faites avec des amis ce soir, mais c'est le temps. Parce que si on fait une photo, moi et Samantha, et je la mets là, et je mets hashtag ou arrobas Samantha, tout son réseau va savoir que j'étais avec Samantha. Fait que là, je viens d'aller dans son réseau, fait que ça donne encore plus de visibilité. Fait que ce soir, là, à la fin, vous pouvez faire une photo avec quelqu'un que vous a rencontré. Puis c'est bien parce que vous allez voir dans son réseau, vice versa, c'est du win-win. Tout le monde est gagnant. Puis ça se peut faire la business avec une photo avec Samantha. Avec Samantha, c'est sûr, vous allez faire plus de business. La Samantha, c'est la boss. Mais honnêtement, c'est des petits trucs super simples. Vous allez luncher, vous avez des clients, mais écoutez, tu sais ça, ça vous coûte rien. C'est ça qui est magnifique. Faut penser, par exemple, parce qu'il faut écrire un peu de texte pour faire enter. Mais avec la pratique, vous allez voir, ça va passer. Nos fameux vidéos. Écoutez, vidéo, est-ce que c'est facile? Ben non. Est-ce que je suis bon? Non plus. Mais ça fait un an que j'essaie d'être plus bon. Puis à chaque fois que je fais une vidéo, la seule chose que vous que je pense, c'est d'être un petit peu plus bon pour la prochaine fois. Est-ce qu'il est bon? Non. Post. C'est ça le truc. Est-ce que les gens vont l'aimer? C'est pas grave, ça se peut qu'ils l'écoutent même pas. Mais... La bonne chose de ça, c'est que quand ils vont ouvrir LinkedIn, ils vont me voir. Évidemment, ils vont me voir encore. Ils vont ouvrir Facebook, mais je suis encore là. Fait que, est-ce que je suis bon? Peut-être. Peut-être pas, mais je suis tout le temps là. Alors, c'est la stratégie des agents d'immobilier, ils sont partout. Est-ce qu'ils sont bons? C'est pas grave. Ils sont là. Parce que les vidéos, 80% vont même pas écouter plus que 5 secondes. Fait que mettez de l'énergie, un sourire pour partir. Après, écoutez, c'est la pratique. Je, je challenge beaucoup mes clients à faire des LinkedIn First Video. Euh, sortir de la zone de confort totalement. Est-ce que je suis bon? Même chose, mais je le fais. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont commencé à le faire, mais pratiquez-vous. De toute façon, là, ça ne peut pas être pire que pas le faire. Fait que, 
si vous ne le faites pas, ben, vous n'allez pas être plus bon. Fait que soyez bon. Et pour commencer, ben, c'est simple. Premier vidéo, je l'explique souvent. Euh, Allez-y avec le cœur. On a parlé tantôt d'authenticité, on a parlé de passion. Bonjour. Oui, oui, c'est pas facile de faire les vidéos. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui passent à l'action. Les champions sont ici ce soir. Les autres, ben, ils n'ont pas tous mes trucs et ils n'ont pas des livres. Fait que tout bad pour les autres. Mais faites-le, essayez-le, mettez-vous une journée. Guillaume, les geeks financent les mercredis. T'es fou, je fais jamais ça. Non, 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 que tu cancelles tout. Euh, je veux plus que tu me coaches, c'est fini. Guillaume, c'est juste une vidéo. Non, non, j'en fais pas. Guillaume a commencé. Son première vidéo, il était-tu bon? Il était OK. Son deuxième, il était-tu bon? Il était OK. Mais Guillaume l'a fait. Puis depuis chaque fois qu'il le fait, il s'en met de plus en plus bon. Puis là, il est rendu bon. Mais ça prend la pratique, c'est juste à force d'en faire qu'on devient plus, moyen, pire, moyen, bon, des fois bon, mais on les fait. Quatrième point super intéressant, je vais commencer à faire ça, voilà, je le dis, je vais en faire d'autres cette semaine, article. Et ça, vous pouvez les partager dans vos messages, ça vous donne une crédibilité et c'est gratuit. Fait qu'imaginez, là, on met une belle photo, un article intéressant, parlez de ce que vous, dans quoi vous êtes bon. Mathieu est un spécialiste en transformation numérique. Mais Mathieu, c'est certain qu'il va le challenger pour qu'il me fasse un article. Puis tout le monde, on va aller voir lundi sur le profil de Mathieu s'il a fait son article. Parce qu'il va être fait lundi matin à 7h, va être publié. C'est certain. Euh, tu sais, c'est une image, je vous mets le mot, mais imaginez là, si on met une image avec un article professionnel sur un réseau professionnel, comme écrire un livre, comme ce que vous allez faire. Mais écoutez, faites des points. Les gens. C'est le terme anglais « stalker ». Ils vont vous voir, ils vont vous analyser, ils checkent tout. Mais c'est facile dans l'écran. Tu mets juste le, le « tu juges », c'est facile. Mais quand tu es de l'autre côté, ben, je m'en fous que tu me juges. Moi, je suis là, toi, tu es là bas. Fait que c'est ça, la stratégie. Également, le secret, ça, là, juste pour ça, là, venez de faire beaucoup d'argent ce soir. Qu'est-ce qui est marqué, là? Un like, un lead. Un lead, lead c'est une opportunité. On a tout notre fan club, je le sais, Salma me fait tout le temps des likes, des commentaires, je suis content. Mais quand il y a quelqu'un que ça fait plus qu'une fois qu'on vous liker, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que vous êtes jolie ou belle, ou soit qu'il y a peut-être un intérêt. Fait que c'est ça la question. Mesdames, vous êtes chanceuses, je n'ai pas votre chance, mais honnêtement, les gens, ce que j'aime, c'est une opportunité. Et moi, j'aime convertir les opportunités en dollars. Qu'est-ce que je fais? Le rouge, il faut faire le rouge, hein? Pour rajouter le nom de la personne, j'ai assez, ce, celui-là, ça marche pas. Um, merci, thank you, Alain. It's been a while, you just like me. I know you like me as well. Je vais aller sur son profil, je vais aller voir s'il écrit un article, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait, des publications ou autre. Je vais m'intéresser un petit peu à lui. Et qu'est-ce que je veux convertir? Je veux le convertir en 3 minutes call. Ça, là, c'est super puissant. Je passe du monde virtuel au monde réel. Alors, au lieu d'écrire des textes, mais là, j'ai une pensée du monde virtuel, et là, j'ai 20 minutes pour vendre ma salade. Sauf que là, je vais vous révéler toute ma stratégie, fait que pour vous, ça ne marchera plus, mais la stratégie, je fais un 3 minutes call, puis qu'est-ce que je veux vendre dans mon 20 minutes? Je veux vendre un lunch, je veux vendre un café, je veux passer à tes bureaux, fait que je viens de passer d'un texto à, je viens de prendre un 20 minutes à apprendre à te connaître, pour aller luncher avec toi, prendre un café, passer à tes bureaux, j'ai 60 minutes pour te vendre ma salade. Hey, mes probabilités de vendre, là, ils viennent augmenter fois 10. Et tout ça a commencé sur LinkedIn par un message, par un like, par une photo, parce que euh, je me suis intéressé à la personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Calendly, c'est gratuit. Alors, vous intégrez Calendly, vous pouvez même le mettre juste dans votre description. C'est gratuit. Et ça, je fais beaucoup d'argent avec ça. C'est gratuit. Fait que, 20 minutes call, c'est un zoom, j'ai mon lien dedans, j'envoie ça. Si la personne va s'inscrire dans mon agenda, fait tout le processus, la chance que je le convertisse en dollars vient de passer de 0 à 80 Le 20 c'est que je n'ai pas le goût ou elle n'a pas le goût de faire affaire avec moi et je veux l'amener par la suite sur un lunch ou à son bureau. Fait que ça, là, LinkedIn, c'est ça que les gens ne font pas ce petit pas de plus. Rajoutez ça dans vos conversions. Ça va augmenter là, votre taux de conversion fois 1000. Parce que moi, j'envoie à chaque fois que j'envoie les messages, en plus, c'est fun sur LinkedIn, t'as la petite tête, on voit si la personne a lu le message. Fait que ça, j'adore ça. Fait que je peux vraiment savoir s'il y a un intérêt. Fait qu'au pire, je vais y envoyer un petit message. « Hey, je pense que t'as vu mon message, qu'est-ce qui se passe? » Fait que j'ai envoyé un petit autre petit message, s'il ne répond pas, ben, c'est pas grave, il y en a d'autres. Fait que 
c'est là qu'on voit l'intérêt de la personne qui a pris le temps de faire ça et est à l'heure à votre rendez-vous. Ben, c'est magnifique avec ça. Euh, pour les gens, ben, écoutez, ceux qui ne me connaissent pas encore sur LinkedIn, c'est le temps. Puis là, on lui on a-tu le temps de faire le nearby? Les questions, mais les questions, il y en a trop. Mais qu'est-ce que je veux faire avec vous? C'est, est-ce que vous connaissez l'application à proximité pour qu'on puisse se connecter tout le monde ensemble? Vous voulez faire après ça? Ok, super. Parce que j'ai dit YouTube là, que j'ai viens de commencer. Hugo, il m'aidait à faire ça. J'ai recommencé pour une nouvelle entreprise. Avec Hugo, je vais te réengager à temps plein, c'est sûr. Et également, avant de terminer, j'ai lancé un nouveau projet. Et c'est un projet, ça fait un an qu'il dormait dans mon Google Drive. Et que j'ai un partenaire hein, qui me tient à cœur, que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné des coups de pied dans les faux fun, et il m'a dit on le fait. Je dis, ah, là c'est la job, on va recommencer, créer une communauté. Non, non, on le fait. Et on l'a rebrandé. Et ma passion dans la vie, c'est de connecter avec des entrepreneurs. Et l'année passée, je suis devenu un world entrepreneur, parce que j'ai juste promené un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de point d'accès. Oui, LinkedIn, c'est une plateforme, mais il n'y a pas de point d'accès qu'on peut vous donner des trucs. Cet après-midi, je suis en Facebook là avec Guillaume, on préparait notre conférence et je veux des trucs. Je suis un entrepreneur, ça se peut que j'ai une prise de parole en, en public à faire. Ça se peut que j'ai besoin de, des gens au niveau des finances ou whatever, mais c'est ce qu'on a lancé. Et World Entrepreneurs, c'est un point, que je vous invite à nous ajouter sur la, la page Facebook, sur, sur Facebook, la page sur Facebook. Et à chaque semaine, je vais faire des mots du coach. Il y a beaucoup de business que je trouve intéressant, que des fois je veux partager. Après, si ça vous intéresse, bien, vous cliquez sur les liens. Il y a un call to action, c'est ça la stratégie. Mais partager et suivre la page, ça va me faire plaisir de vous donner. Il y a des gens ici à la salle qui aimeraient passer au mot du coach. Je fais ça gratuitement. Pourquoi? Ben j'aime ça. C'est ça que j'aime, rencontrer des gens. Et ça m'a permis d'ouvrir tellement de portes grâce à ça. Et en même temps, quand je vous amène sur mes plateformes, mais je vais dans votre plateforme aussi. Avec une stratégie, je me suis rendu compte après que c'est payant pour faire ça. Alors, pour les gens, ben, j'invite là. Euh, je cherche également, s'il y a des gens qui veulent être formés pour être conférenciers, qui veulent devenir coach, mentor, aider des gens. Euh, on, était, on vient de Dallas, on a signé avec une grosse entreprise qui est High Am Academy, qui va nous permettre justement d'aider des gens à justement avoir du, du coaching et à pouvoir développer pour faire plus d'argent via l'international. C'est une des plateformes qu'on est en train de développer. Sur World Entrepreneur, on va en parler beaucoup. Et comment faire de l'argent qui sont cellulaires. Beaucoup de gens disent « Ah, oh, je suis capable. » Mais moi, je me lève le matin, je reçois un email, j'ai quatre données à rentrer, je fais « Enter ». Puis à la fin de la journée, j'ai fait de l'argent, j'ai pas travaillé. Fait que j'adore cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'on est en train de, de promouvoir. Fait que ceux qui veulent plus d'informations, venez me voir, je vous donne des informations. David, qui vous a donné des millions de dollars, mais c'est un lien qui euh, vous amène vers là. C'est un fond de vente pour l'instant et euh, on vous donne plus d'informations. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Ce que j'aime le plus, c'est de vous connecter du monde virtuel au monde réel. Et je suis content de vous avoir eu ce soir. Merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir. Tu veux faire la question? Oh, yes, sir. Okay. Je suis toujours prêt. Oh, une question. Merci. Je... I have a question. J'ai une question. Uh, how often should we post on LinkedIn? Like, post, post, post. At what point will we start seeing momentum? Um, tu sais, Bella dit de poster, poster. Je suis un peu accro, j'en fais un petit peu. Mais honnêtement, je sais pas, un par jour, un ou deux jours. Quand je vois qu'il y en a qui ont, qui ont des hits, je les laisse rouler. Parce que là, j'ai quatre plateformes pour faire des vidéos, mais t'sais, le but, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 views, vous avez besoin d'avoir une view. Un bon client, une view. Fait que les views, les likes, ok, c'est cool là, pour les gars au début, là, c'est qu'on va avoir 10 000. À l'autre, pas marché, j'ai 300 views. On s'en fout. Le but, c'est une view, deux views. Ce soir, là, mon but, c'est pas que vous avez tous des clients. J'en veux un ou deux, peut-être trois. Mais euh, aussi simple que ça, fait que le but, c'est action is better than inaction. So just do it. Puis même si vous n'êtes pas sûr, mais faites-le quand même. Puis c'est ça le truc. Puis de toute façon, on va déjà vous juger, on vous juge déjà. Puis quand vous n'êtes pas là, on ne peut pas vous juger. Fait que c'est encore plus plat quand on ne peut pas vous juger. Fait que, anyway, avec le temps, je me suis rendu compte que je ne vais pas plaire à tout le monde. Même avec mon sourire, même avec Yann Lajoie, je disais non, c'est sûr que je vais plaire à tout le monde. Mais non. Alors, mais LinkedIn, vous voyez, c'est la plateforme que je n'ai jamais eu de mauvais commentaires. Je n'ai jamais eu de. En tout cas, date, je suis content. Euh, tant que sur d'autres, ben là j'ai une équipe qui gère, fait que des fois j'ai des commentaires qui sont euh, délités parce qu'il y a du monde qui n'ont pas de vie, mais euh, <rire> sur les autres euh, choses, des fois je suis comme, 
Là, puis moi, en plus, il est con, son nom il est là. Fait que moi, j'ai envoyé un message, hey, je pense qu'il euh, faudrait qu'on se rencontre. Des fois, je les connais, puis des clients, des clients, en tout cas. Ouais. Mais LinkedIn, euh, c'est ma plateforme de prédilection. Là, bon, l'équipe marketing me pousse à faire tous les trucs, il faut que je partout. Mais LinkedIn, j'adore, ça a changé ma vie, puis je suis content de partager une passion. Euh, non, pas toi. <rire> Après, toi, euh, je serais heureux au niveau euh, des commentaires qu'il reçoit sur les publications. Y a-t-il comme des coups de gestion euh, sur comment très répondre aux commentaires qui sont positifs, négatifs? Des coups de gestion? Ben, je dis, ça coûte combien de temps? Euh, ça coûte combien de temps pour gérer les commentaires qu'il reçoit sur les publications? Parce que je me dis, personnellement, mettons, je mets 5 heures par semaine pour faire des publications, mais ça me coûte 30 heures de gestion des commentaires qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est rentable? Je vais faire un peu sur le nombre. Bah ouais, ben... Honnêtement, euh, bah, moi, ça, j'en mets un peu plus de temps. Là, au début, je mettais des, une heure ou deux heures par semaine. Là, euh, là c'est ma business, puis oui, j'en gère beaucoup. T'sais, je vais mettre peut-être une demi-heure le matin. Sur la, t'sais, je vais dans les, les, les pics. T'sais, le matin, je vais y aller euh, le midi. En fin de journée, à 45 heures, c'est ma pause. En même temps, quand je travaille beaucoup, des fois, ben, c'est ma pause. C'est pas une bonne pause, mais c'est une bonne pause. Euh, je vais travailler là-dessus, puis là, soir tard. Parce que des fois, j'en reçois des 40 demandes, puis moi, chaque demande, j'essaie d'envoyer un lien personnalisé avec un lien calendrier à chaque personne qui me font une demande. Fait que tu sais, j'en reçois là, énormément, des fois, je ne fais pas tout le temps le suivi. Mais tu sais, grosso modo, là, tu sais, 30 minutes le matin, euh, allez, tu sais, cliquez, commentez un petit peu, commentez, mettez pas juste un petit bonhomme euh, cool, mettez un petit peu de texte, plus que vous donnez. Dans la vie, plus que de les recevoir. Même chose dans les commentaires. Vous allez voir que tu demandes, vous allez voir, tu sais, c'est tout le même monde. Fait que, like moi, vous allez voir tout le temps. Mais, grosso modo, euh, vous allez être pas mal différents. Ok. Ah, c'est trop tard, trop tard. T'as posé après. Ah, c'est Salut, mon nom c'est Tania. Euh, J'aimerais savoir, c'est quoi ton. Comment tu vois la différence entre les quatre euh, euh, plateformes que, dont tu as parlé en termes de pause de vidéo Ah, c'est. Merci. Merci. Ben, bonne question. La question, c'était la différence entre les quatre réseaux sociaux. Euh, vraiment différent. Moi, c'était LinkedIn. Je suis un coach d'affaires, je suis un coach de professionnel, je suis un coach de vie. Euh, la motivation, je peux en faire un peu. Oui, je suis dans de bonne humeur. Moi, je coach des CEO d'entreprise qui font entre 5 et 50 millions de choses d'affaires. C'est ça mon créneau. C'est vraiment différent que Facebook, je ne croyais pas. Instagram, je ne croyais pas. Pour mon nom d'entreprise, on a commencé à l'utiliser. YouTube aussi. Mais. Euh, Instagram, c'est. Je peux poster des stories, là, faut, je me fais chicaner, vous chasser des stories, mais il faut que je pose, pose, pose. C'est différent, vraiment différent. Um, LinkedIn, c'est moins de temps, je préfère, c'est plus de qualité, c'est du monde qui a de l'argent, c'est des décideurs, c'est exactement ma clientèle cible. Le reste, pour, pour les autres business, oui, on va faire du brand awareness pour faire du rayonnement, parce que, tu sais, si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous êtes invisible. Uh, Gary V, que j'écoutais, qui est. Okay, il est encore plus occupé que moi, puis il est encore plus sur les médias sociaux que moi. Il trouve le temps, il y a des stratégies à faire. Tu sais, vous pouvez même des fois, prenez-vous une journée. Si tu prends un dimanche, un matin, là, je fais mes quatre vidéos, puis j'ai les sauvegardes, j'ai les pauses une heure par semaine. Tu, sais, tu le fais d'un coup, tu fais une ligne directrice. Fait que souvent, quand je fais du coaching LinkedIn, mais on monte un calendrier de publication. Tu sais, mardi, mercredi, jeudi, c'est des bonnes journées pour publier. Lundi, tout dépendamment, c'est quoi le week-end, s'il fait beau. Allez-y aussi un peu avec le, le bon sens. Si il n'a pas fait de bon 20 semaines et il pleut lundi matin, c'est sûr que je ne vais pas publier. Euh, tout, tout, comparativement à un mercredi ou un jeudi, un vendredi, ben, les employés ou les gens, ben, c'est vendredi. Thanks God, it's Friday. Moi, je suis comme Colin, c'est vendredi. Ah, ben, moi, c'est cool, j'ai deux jours de travail de plus pendant que les autres vont se reposer. Mais tout dépendamment, ben, euh, all in with LinkedIn, là, si vous avez du temps à mettre, c'est LinkedIn all the way. Donnez. Euh, c'est pas du jour au lendemain que j'ai eu de la business, ça m'a pris comme du temps pour avoir ce que j'ai récolté. Là. Merci, Coach. Merci. 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 Y a-tu, euh, ça vous appelle ça un bon investissement? Est-ce est qu'il y a des, des critères importants avant de les Ok, c'est une bonne question. <rire> Donc, on va répondre à la question à la fin de la euh, Tu vois, moi, dans le fond, je suis un, un, un gars qui fait du lean business. Fait que quand je me suis parti en affaires, ben, j'ai pas toujours eu de l'argent. Puis, investir sur LinkedIn, c'est quand même bon, un 100$ ou 100$ pour l'année. 
C'est quand même un bon investissement. Puis pour chaque dollar que je mets en business, il faut que je fasse 2 dollars. C'est du marketing. Il faut pas de dollars, il faut faire 2 dollars. Euh, fait que pour répondre à ta question, moi ce que je vous conseille, la journée d'avoir fait 1 dollar avec LinkedIn, prenez le premium. Moi je l'avais pris, j'avais fait, fait beaucoup d'argent avec LinkedIn et je l'ai pris plusieurs mois plus tard parce que j'avais une firme qui travaillait avec moi qui m'aidait dans mes stratégies. Puis j'étais obligé d'avoir le Cell Navigator que j'ai payé. Euh, 800, 900 ou 1000 dollars ben, avec le premium, tu as accès et j'ai aucune idée comment ça fonctionne maintenant. Euh, je suis formateur LinkedIn, mais c'est pas grave. On ne dit pas si on coupe pour le. Tu couperas ce bout-là. Mais. Euh, Donc, Navigator, ça fonctionne, Sale Navigator? Moi, ben, j'ai pre premium, mais je n'ai pas avec Sale Navigator. Ben, je pense que tu peux l'avoir. Mais moi, j'ai une équipe qui s'occupe de ça. Fait que, okay. j's, moi, j'ai choisi mes batailles. Ouais. En marketing, j'suis, moi, je suis devant le marketing, mais j'ai une équipe marketing. Fait que c'est mon David, c'est David qui s'occupe de tout ça. Moi, le marketing, lui, il montre comment faire mes propres stories et ces affaires-là. Il veut plus travailler, mais bon. Euh, honnêtement, tu faites un dollar. Le jeune, il a fait un dollar ou deux, tu sais, c'est 800 ou 1000 dollars. Mais que ça va, je l'ai va générer de l'argent. Achetez-le, je l'avais pendant un an, je l'ai fini. Je me posais la question, je vais le renouveler. Oui, il y a des futures de fun là, pour savoir qui tu allais te voir. Euh, tu as une coupe de fils qui sont quand même assez intéressantes. Oui. C'est intéressant, mais moi je suis rendu au point qu'à ce heure, les clients viennent à moi, j'ai plus besoin d'aller vers le client. C'est différent. Ça peut être pratique, tu as les emails qui peuvent être intéressants, mais sortez de la boîte, sortez du lot, puis donnez un petit peu à LinkedIn, puis vous allez voir, vous allez recevoir, connectez. Les... J'ai adoré, puis je vais commencer à faire à partir de demain. Vidéo en message. Ouais. C'est encore plus vite qu'écrit. Salut Samantha! On s'est rencontrés, whatever, j'ai trouvé ça vraiment cher, je vais commencer à intégrer ma pratique, c'est encore plus vite que l'écrit. Fait que j'aime bien ça. Et c'est personnalisé, et votre retour sur investissement, rajoutez le lien Calendly ou ça. Tu sais, tu dis, hey, écoute, merci d'avoir rencontré. Si tu veux qu'on se boucle un appel conférent, clique sur mon lien plus bas. Oh, tu mets le lien. Cool, merci. Et dernière question, on a fini après. Oui, non, non, non. Non, on a fini après. Euh, pardon. Euh, oui, j'ai une question au niveau de juste production de vidéos. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce que utiliser ton euh, laptop, ça. juste comme ça. Ah oui, ça, 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 direct, direct. Mon Mac, parce que une fois, j'ai vu quelqu'un utiliser un caméra avec un... Non, non, ça, ça c'est better. Use this, puis vous avez le, le bouton vidéo. Faites-le live, au lieu de l'enregistrer, puis l'uploader. C'est pas un... un... Ben, comme ça, comme ça, comme tu veux. Les micros sont bons. Moi, j'ai investi un gros 24 dollars. J'ai euh, du matériel, je me suis acheté, ben, j'en fais beaucoup. Mais écoutez, à ce temps, là, comme ça, pas comme ça, comme ça, tu veux bouger, <rire> bouger le pourrin comme ça. Mais tu prenez-vous un stand, là, 3 dollars chez Dollarama, puis euh, mettez votre cigare comme ça, format euh, comme ça, horizontal, puis ça, ça fait le, le travail. Ouais, ça, c'est parfait, ah. c'est super simple. Fait, fait juste poste, faites le publier, publier, call to action, amenez un offer, votre offer, si on veut, 20 minutes call, puis après, amusez-vous, c'est tout. Merci. Fait plaisir, bon, je m'en vais. Yeah. Uh, well, how does everyone feel about a two minute break? Just so we can get up, stretch a bit, drink some water, freshen up, and then we'll come back rejuvenated. All right, so the third speaker, where is she? She's here. She's, I was hiding. She's honestly really cool. She's, an inter she's a speaker, she's a coach, she's a founder, and forget all those fancy titles you put. She's just a really cool person to be around. She has a really nice smile. Uh, help me introduce Selma. Bonjour tout le monde, merci d'être venu et merci aussi à nos conférenciers qui étaient vraiment au top. Samantha, je te trouve tellement douce, c'est fou la douceur qu'elle dégage. Toutes ces vidéos, je suis comme... « Oh my God, elle est tellement douce !» Oui, j'écoute ce que tu dis, mais je suis comme « Oh my God, elle est tellement douce <rire> !» Parce qu'en fait, juste pour dire, moi, j'ai été, et je le suis encore, un vrai garçon manqué. Là, je fais des efforts quand je mets des talents. Et euh, là, vraiment, Yann, extraordinaire. Son énergie, de toutes les façons, on la voit sur les vidéos, on la voit quand on le voit en personne. Il a effectivement tout le temps le sourire, même si ça ne va pas, il a quand même le sourire. Même quand il est énervé, il a quand même le sourire. Des fois, je me dis, il n'a pas du Botox, là, comme par hasard. Ouais, j'en dis, il a comme dans le film. I'm hungry! Yes, I'm hungry! Alors, qui est Selma? Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui me connaissent dans la salle 
déjà Oui Oh waouh Oh là là C'est bon ça <rire> Alors, seulement effectivement, c'est une personne qu'il faut connaître et c'est la personne la plus importante selon mon père, bien sûr. Et mes amis. <rire> ça, ça faisait des semaines que je l'avais préparé. <rire> Alors, en fait, moi, ça fait pas longtemps que je suis ici au Canada. J'ai un parcours un peu atypique, ça n'a rien à voir avec toutes ces histoires d'entrepreneuriat et tout ce qui se passe ici au Canada. Je suis ingénieure en aménagement du littoral et euh, je suis partie en France où j'ai fait un master en dynamique territoriale euh, du paysage. Et je suis revenue en Algérie, j'ai ouvert un bureau d'études. Par la suite, j'ai fait un dossier d'immigration et je suis venue ici au Canada. Et là, quand on vient au Canada, je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants ici Oui, oui, oui Ils sont présents Oui, c'est bon ça Alors, je ne sais pas si vous avez vécu, vous savez qu'il y a un revers de la médaille par rapport à l'immigration, comme moi, par exemple, étant ingénieur, je me voyais en arrivant au Canada, je vais passer par l'ordre des ingénieurs, je vais avoir ma bague là, je vais être ingénieur et tout, je vais continuer sur ma lancée, et au final, non nope. Puisque même mon diplôme d'ingénieur, 5 ans d'études à l'université, mes 2 ans de master en France, je vais voir la conseillère à l'ordre des ingénieurs, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, Elle me dit euh, ben, madame, malheureusement, euh, ben, c'est pas possible, il faudra passer les 11 examens. Les 11 examens. Là, on parle pas de 2 ou 3, on parle de 11 examens. Tout en sachant qu'avant, là maintenant ça a changé heureusement, avant, c'était j'attends deux, trois examens par année. Du coup, ça allait me prendre pratiquement trois ans. Là, et là, si je rate pas d'examen. Du coup, là, j'étais là comme ça va me prendre trois ans. Ah, ben sinon, si vous voulez faire plus vite, vous pouvez euh, refaire un baccalauréat. <rire> okay. ok. Là, il y avait le sang méditerranéen qui montait. Mais dans la... Parce que j'étais comme. Ok. Ok, merci. À l'intérieur, je. Mais c'est quoi ça Il fait là, je fais des arbitraires, des trucs en, en arabe dans ma tête, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'étais obligée de passer par l'étape un peu par laquelle tous les immigrants passent. J'ai travaillé dans un call center, il fallait que je me retrouve, il fallait que je vois qu'est-ce que je vais faire de mon futur. Est-ce que je vais travailler euh, genre dans n'importe quel domaine Est-ce que je vais travailler dans mon domaine, mais je serai obligée d'être dépendante d'un ingénieur Qu'est-ce que je vais faire ça m'a pris approximativement une année de réflexion et là je me suis inscrite en doctorat puisque c'était un rêve de longue date et là aussi c'était <rire> l'autre revers de la médaille. À Montréal, je suis allée frapper à la porte d'une trentaine de professeurs à l'université et aucun d'eux n'a accepté de m'avoir comme étudiante. Pourquoi Parce que ou c'était une question de bourse ou de l'autre côté c'était une question, ils ne me connaissent pas. Du coup, ils ne peuvent pas investir en moi pendant 5 ans. Heureusement, il y a eu un professeur à Rimouski qui m'a fait confiance, parce qu'il m'a été référé, oh oui. Je suis allée jusqu'à Rimouski. Du coup, mon mari, puisqu'il travaillait ici, lui, il demeurait ici. Moi, je partais à Rimouski, je restais 3 semaines, je revenais une semaine à Montréal. Je partais 3 semaines, trois semaines, une semaine à Montréal. Bref. Là, de, un, un an et demi après, je tombe enceinte, je tombe enceinte. Là, c'était aussi une grande galère pour moi. Pourquoi Parce que malheureusement, j'ai eu une grossesse très difficile. Et là, je participe à l'extinction de la race humaine depuis. Euh, vous ne pas m'envoyer des femmes pour me raconter comment ça s'est passé pour moi. Et en plus, un des scénarios auxquels je ne m'attendais pas du tout, c'est que j'ai été paralysée après mon accouchement. Et oui, j'ai été paralysée pendant trois mois et j'étais obligée de passer par de la physio, par de l'ostéo, toutes ces affaires-là que je connaissais même pas l'existence. Et euh, il y a eu tellement de mains sur moi, genre comme... J'ai arrêté de compter tellement j'ai vu de professionnels. Bref, là, pendant ma convalescence et avec les exercices, tout ce que je faisais, j'étais un peu déprimée. Et là, mon mari, il a eu la brillante idée de me dire, ben, ça va, il faut que tu sors de ces quatre murs, il faut que tu vois des nouvelles personnes. Je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire Vas-y, sors et tu vas découvrir. Là, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'allais dans des organismes, je faisais du bénévolat, je rencontrais du monde, je faisais même, je suis allée pendant tout un week-end entre amis, juste des femmes, dans un chalet. Ça s'est super bien passé. Et là, ça fait un an et demi. Par la force des choses, on m'a proposé de devenir enseignante en lancement d'entreprise. Avec mon entre-genre, avec l'expérience que j'avais en Algérie, 
avec même aussi, parce que là j'ai vraiment censuré plein de choses, du coup, là, on me l'avait proposé, j'ai accepté, j'ai commencé à enseigner le lancement d'entreprise, la formation de lancement d'entreprise de trois mois et la formation de vente et conseil. Et là, c'était ma grande surprise. J'avais l'impression de renaître. Pourquoi de renaître C'est fou ce qu'il y a pour les entrepreneurs ici à Montréal. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur tout le Québec, il y a plus de 1000 organismes qui aident les entrepreneurs à se lancer. Et là, étant donné que j'avais des entrepreneurs au quotidien, je ne fais pas partie de ce pays, je ne connais pas l'environnement. Le, 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 du coup, j'étais la petite souris qui est au moment, j'étais tout le temps en train de chercher des informations. Et là, de plus en plus, j'enrichissais mes connaissances et <rire> j'ai réussi à développer comme une base de données de plus de 2000 bourses et, euh, gouvernementales et subventions pour euh, les entrepreneurs qui viennent me voir. J'ai aussi la liste pratiquement de tous les organismes. Bref, ça s'est super bien passé. Et là, l'année dernière, je suis allée à une séance de réseautage parce que dans l'un de mes cours, je parlais de réseautage et j'avais déjà participé, mais ce n'était pas spécialement pour le réseautage. Là, j'y vais. J'y vais où Au LinkedIn Local Montreal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le LinkedIn Local Montreal Parfait Et alors, sûrement ceux qui connaissent le LinkedIn Local Montreal doivent connaître le LinkedIn Local. Juste pour vous donner une petite idée, le LinkedIn Local, c'est quoi C'est un mouvement qui a été créé déjà en 2017 par Anna McAfee en Australie. Ça consiste en quoi En fait, elle était chez elle, tranquillement, et elle s'est dit « Oh, j'ai plein de contacts dans mon réseau, il y en a beaucoup avec qui j'ai discuté, mais je ne les ai jamais rencontrés. Tiens, je vais leur donner un rendez-vous pour qu'on se rencontre tous, comme aujourd'hui, et je vais voir s'ils vont venir. » Alors, elle, elle avait fait dans un restaurant, et là, surprise il y a eu du monde qui sont venus. Et étant donné que LinkedIn, c'est un réseau sans frontières, comme pratiquement tous les réseaux sociaux actuellement, là, ça a fait comme une traînée de poudre. Et ça a commencé à se propager un peu partout dans le monde. Alors, je vous laisse deviner dans combien de pays ça existe. Non, pas tu le sais. 50. 50. Qui dit mieux 300. Oh, wow, t'es optimiste. Mais on, on y va Il y a 192. Alors, on, LinkedIn Local est rendu presque à 100 pays. Et quand on parle de pays, il ne faut pas oublier les villes. Parce que là, le LinkedIn Local, ce n'est pas juste à Montréal. C'est qu'il y a à Québec, il y a à Ottawa, il y a à Toronto. Et à Laval, là, récemment, effectivement. Ouais, récemment aussi, ça a été créé à Laval. Du coup, j'y vais au LinkedIn Local Montreal, Diane qui est là, qui est une des hosts de LinkedIn Local Montreal et qui est une extraordinaire femme qui m'a aidée depuis le début quand j'ai commencé à leur poser des questions. J'ai fait encore une fois de plus, une plus ma petite fouine. Et là, je lui ai posé la question, comment on fait pour faire le LinkedIn Local Montreal Et là, j'ai essayé de joindre l'équipe, mais eux, ils sont cinq, ça se passait super bien, tout roulait bien. Du coup, ce n'était pas vraiment évident de les aider. Là, quand je lui ai parlé de faire le LinkedIn local, elle m'a proposé, elle-même, elle, elle m'a parlé de « Pourquoi tu ne fais pas aux femmes ?» Je dis « Ça tombe bien parce que je travaille aussi avec beaucoup de femmes. » Et j'ai lancé le LinkedIn local Montreal Women. Comment j'ai appelé la madame de l'Australie, j'ai eu une entrevue avec elle au téléphone avec mon oncle, je vois, compte pas. Mais heureusement, on s'est bien sorti Et j'ai commencé le LinkedIn local Montreal Women. Tout ça, ça s'est passé en décembre dernier. Et pour que vous... <rire> je vous raconte l'anecdote. En décembre, c'est bon, j'ai l'accord de Anna McAfee, c'est bon, je sais comment ça se passe, je parle avec le LinkedIn Local Montreal, l'essentiel, il ne faut pas marcher sur les pieds de pente de l'autre. Ok, parfait. Quand est-ce que je vais le faire Je vais le faire. Non, mais quand est-ce que je vais le faire Je vais le faire. Mais il me faut un espace. Ouais, ce que j'ai dépensé de ma poche Non. Ok. Je vais le faire... La fin février. J'annonce la fin février, j'ai pas de salle, j'ai pas de conférencier, j'ai personne. Et là, je me dis, pourquoi je l'ai fait C'est parce que, en ne mettant pas le couteau à la gorge, je savais que j'allais laisser traîner ça pendant des mois et peut-être des années. Du coup, là, je me suis dit, ok, là, c'est bon, j'ai annoncé, j'ai des gens qui sont intéressés, là, il faut que je cherche des conférencières. Et des conférenciers, parce que c'est ouvert aussi aux hommes, c'est pas juste pour les femmes. Le principe, c'est quoi C'est que vraiment, je le voulais que en... ramener des entrepreneurs femmes 
qui parlent de leur expérience, mais là on ne parle pas de « ouais, il faut persévérer, il faut se réveiller le matin, il faut avoir une stratégie ». Non, je voulais qu'elles racontent leur vraie histoire. Là, quand elles ont frappé à 36 000 portes, il y en a eu juste une qui a été ouverte. Qu'est-ce qui a fait que cette porte a été ouverte Comment tu as fait pour accéder à cette personne Quand, par exemple, j'ai eu Khadija de Cosmos, elle, elle a lancé le couscous qui est actuellement rentré à IGA. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui la connaissent. Ça faisait quelques années qu'elle travaillait sur ça. Elle, vraiment, elle nous a raconté son expérience et vraiment tous les moments. Et la meilleure de ces histoires que j'ai adorées et j'adore la raconter, c'est le fait qu'un jour, elle, elle est vraiment très petite de taille, elle est, genre, on a l'impression qu'on a une petite fille de 12 ans en face de nous. Là, elle, elle était avec sa grosse boîte, elle, elle allait voir un directeur d'un gros organisme, et là, sa, sa, sa grosse boîte à roue qui a bloqué au niveau de la porte, là, elle se débattait, et là, elle disait, « Excusez, organisme de merde, pourquoi il me dépasse comme ça ?» Nanani, nanana, il a commencé à insulter, et là, qui passait à côté, c'était le directeur de l'organisme, et elle ne savait même pas que c'était lui. Et du coup, là, elle commence à l'insulter, elle se sentait mal, et depuis le temps, après elle s'est arrêtée, elle a commencé à pleurer. Et là, il a parlé avec elle, et depuis, en fait, quand c'est juste quelques heures après qu'elle a su que c'était le big directeur, parce qu'il a demandé à, à la voir dans son bureau après sa réunion, et ça s'est super bien passé, puisque ça lui a ouvert plein de portes. Mais pour vous dire que, effectivement, d'être persévérant, c'est bon, mais nous raconter des histoires comme ça, moi, je trouve que c'est quand même intéressant, parce que, pour revenir à mon histoire, vous voyez le côté de démontrer sa faiblesse. Ça, les entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi, et je crois que ça, c'est la qualité humaine, on nous a appris toujours à être fort. Il ne faut pas que tu pleures. Il faut montrer toujours que tu es forte, que tu fais face à la situation. Il faut agir convenablement, blablabla. Bla, 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 bla. Pourquoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pleuré Non. Tout le monde a pleuré. Ce qui fait que là, pour raconter pour, par rapport à, à, à LinkedIn, j'avais publié une vidéo, on en avait parlé Hugo dernièrement. Moi, j'ai je, 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 commencé à faire ces rencontres de LinkedIn Local Montreal Women, qui sont super, mais je ne suis pas quelqu'un qui publie énormément. Et je ne suis pas quelqu'un qui l'utilise vraiment à fond. Pourquoi je ne l'utilise pas à fond C'est parce que, en parenthèse, j'en ai peur. Pourquoi j'en ai peur Je vais vous le dire. Cette vidéo que j'ai publiée un jour, c'était un samedi matin, où j'avais une rencontre à 11h, euh, plutôt à 10h, une rencontre d'affaires. Et là, puisque beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, la majorité, quand on leur dit « Pourquoi vous voulez être entrepreneur ?» Pratiquement, tout le monde dit « C'est parce que je ne veux pas avoir de boss. Je veux me réveiller quand je veux. Je veux ré euh, régler mon temps comme je veux et agir comme je veux. » Nope. Tu seras l'esclave de ton entreprise. Du coup, là, le samedi matin à 10h, je me réveille, je me prépare. Et moi, je suis le genre à ne pas laisser ma fille pleurer quand je pars. Que ce soit à la garderie ou peu importe, je la consomme toujours jusqu'à ce qu'elle se calme pour sortir et aller à mes occupations. Ce jour-là, elle était inconsolable. Je sors, je ferme la porte, elle est en train de pleurer. Son papa, il est là, il essaie de la consoler et rien. Elle pleure. Je suis devant l'ascenseur, elle continue à pleurer. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, j'avais un rendez-vous, à... je ne pouvais pas être en retard. Je ne pouvais pas me permettre d'être en retard. Je me retrouve devant l'ascenseur, elle continue à pleurer. Je descends dans l'ascenseur, là, je rentre dans la voiture, je roule. Et là, ma tête, elle était ailleurs, complètement ailleurs. Et j'ai automatiquement pensé à cette histoire-là. Les entrepreneurs qui croient qu'ils peuvent gérer leur temps comme ils veulent. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo à ce sujet. Et j'ai fait une vidéo, je n'avais pas l'intention de pleurer. Mais quand je l'ai faite, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes qui ont coulé. Et j'ai expliqué et j'ai transmis le message que non, tu vas être l'esclave de ton entreprise. Il faut arrêter d'avoir ces idées reçues. Et il faut s'y préparer psychologiquement. Et c'est tout à fait normal d'être dépassé. C'est tout à fait normal de pleurer. C'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien. Et tout le monde le vit. Pourquoi le cacher Du coup, je partage la vidéo. J'ai eu 26 000 vues. En fait, j'ai eu à peu près 5 000 vues en 24 heures. Et là, ça a commencé à augmenter. Les commentaires, pareil. Et les premiers commentaires, j'ai répondu. 
Mais au bout de son commentaire, genre j'étais là comme, « Hey, ça demande du temps. » Là, c'était pratiquement ma première vidéo où j'ai publié genre un message. Et j'ai eu une autre anecdote, pareil, où il y avait un message, euh, sûrement tout le monde l'a vu, « Pick a boss, not a job. » Tout le monde l'a vu, pareillement. J'ai vu ça, ça m'a parlé. Parce que moi, mon premier boss, il était horrible. Tout simplement horrible. C'est le plus horrible des boss. Pour vous dire tellement il était horrible, quand je sentais son parfum dans le couloir, j'avais des palpitations au cœur et j'avais le ventre noué. Tellement il était horrible. Juste pour vous donner une petite idée sur la situation dans laquelle j'ai vécu pratiquement plus d'une année. Là, j'ai raconté un peu pareil que mon premier boss, c'était une très, bonne, très mauvaise expérience, etc. Et j'ai posé quelques questions. Et vous, comment vous avez géré Vous savez combien j'ai eu de vues Juste pour avoir une petite idée. Allez, proposez. Sur LinkedIn. Amen. Exactement. C'est parce que tu le sais. <rire> ah, ok, vous voyez J'ai eu 100 000 vues. Et pareil, j'ai eu plus de 200 commentaires. Comment vous allez gérer ces commentaires C'est pour ça, alors pourquoi je vous ai raconté ces anecdotes Moi, je ne suis pas une influenceuse, malgré que, apparemment, j'ai des skills, j'ai des pouvoirs par rapport à ce côté-là que je devrais euh, exploiter, mais j'en ai vraiment peur parce que ça va demander du temps. Il faut faire attention aussi à vos réponses. Et aussi, faire attention aux personnes qui vous ajoutent. Parce que quand vous publiez, vous allez avoir des centaines de personnes. Et pour vous dire, j'ai plus de 400 personnes qui sont en attente que je les ajoute sur mon réseau. Je ne les rajoute pas parce que moi, je préfère quand même aller voir le profil, savoir qui est cette personne et l'ajouter selon ses intérêts. Je ne vais pas rajouter quelqu'un qui je vais voir défiler ses vidéos alors qu'il ne m'intéresse pas. Du coup, ça va polluer mon, mon, mon LinkedIn. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste que ce n'est pas mes centres d'intérêt. Et là, le fait de laisser, ça aussi, ça va avoir un impact négatif sur votre carrière. Pourquoi Parce que j'ai rencontré lors du dernier LinkedIn Local Montreal, une des femmes qui était là, à Bir. Elle était là et du coup, elle, c'est une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a des, des milliers de vues et tout. Et elle fait de très belles vidéos. Elle m'avait envoyé une invitation. Elle attendait ma réponse. Elle ne l'a pas eue. Du coup, elle a retirer son invitation. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, « Tu sais, Sarah, je vais être honnête avec toi, parce que je te vois, t'es adorable, t'es génial, je sais que je vais te le dire, tu vas pas mal le prendre et tout. »« Oui. Euh, »« Tu sais que je t'ai ajouté, tu m'as jamais accepté. <rire> »« Ok, désolé. Euh, »« C'est qui ?»« Là, je vais aller checker. »« Et là, je... oui, effectivement, je, je la trouve pas. »« Elle me dit, ah non, non, parce que je l'ai enlevé. »« Ah, ok, désolé. »« Tu sais que j'étais fâchée. <rire> » vraiment pas mon intention. Et là, je lui ai expliqué que j'avais plus de 400 personnes qui étaient en attente et que chaque jour, j'essaye de voir quelques-uns, mais je ne vais pas les régler les 400. Là, parce qu'il faut voir le profil, il faut aller checker et tout. Bref, du coup, là, c'est des conseils que je vous donne. Faites attention à l'utilisation de LinkedIn et faites attention aussi à la qualité des personnes que vous allez rajouter. Et faites attention aussi par rapport au fait que qu'est-ce que vous cherchez Réellement. Est-ce que vous cherchez des clients Est-ce que vous cherchez de la notoriété Est-ce que vous cherchez à vendre des produits Est-ce que vous cherchez euh, tout simplement à élargir votre réseau Chacun a une recherche et une quête bien particulière. Et en fonction de ça, que vous allez savoir quelle stratégie utiliser. Tout à l'heure, il disait que Burn, c'est le genre à mettre trois vidéos, quatre vidéos par jour. Oui, parce que c'est sa façon d'aller chercher. Mais toi, autant que coach ou mettant, autant que, que, que photographe, si tu fais ça, que tu montres tes œuvres, c'est bon. Mais le fait de faire des vidéos ou d'envoyer des, des messages privés, moi je déteste que quelqu'un que je ne connais pas ou que j'ai déjà rajouté, m'envoie directement sans jamais parler avec lui une offre de service. Ouais. T'es qui ouais. t'sais, Là, t'es mettant genre à, dans les finances. Dans les finances, j'en rencontre une dizaine par mois. Si tu m'envoies une offre de service, tu crois vraiment que je vais accepter ton offre de service alors que je ne te connais pas Non. D'où le fait que la sélection des personnes que vous allez ajouter, le fait de participer aussi, là, comme des réseautages, parler avec les personnes. La technique de Yann, je l'adore aussi, le fait de faire des rencontres en ligne. 
pour essayer de connaître cette personne. Le fait aussi, il y a beaucoup qui ont des comptes LinkedIn, mais qui ne les utilisent pas forcément bien, comme par exemple les commentaires sur la personne. Là, Diane, je la connais, je vais l'attaquer sur ses compétences et laisser un commentaire professionnel. Pour l'instant, on n'a pas fait un affaire professionnellement. Mais laisser vraiment un commentaire professionnel, ça, ça va l'aider, ça va vous aider parce que lorsque vous laissez un commentaire pour les autres, ils vont vous laisser un commentaire à, à leur tour. C'est donnant-donnant, on le fait inconsciemment, on le fait instantanément. Tu viens à mon événement, je vais venir à ton événement. Tu m'offres quelque chose, je vais essayer de t'offrir quelque chose, mais ça c'est humain, on le fait même pas en réfléchissant. Du coup, là pour la plateforme de LinkedIn, pour revenir, faites attention. Moi, je vous le dis, faites attention. Si vous avez le temps et que vous avez une stratégie, je vous invite à l'utiliser pleinement, à l'exploiter pleinement. Mais de vous aventurer directement, vous risquez de salir votre image parce que comme là, je n'ai pas répondu. Là, automatiquement, ils vont dire que peut-être je ne suis pas sérieuse ou autre. Et aussi, le fait que euh, de donner pour recevoir, commenter les commentaires des autres. Plus vous allez commenter, plus ils vont commenter vos, vos commentaires. Et aussi le fait que lorsque vous allez, je vais commenter, par exemple, quelque chose qu'il a publié, comme il disait Yann tout à l'heure, automatiquement, toutes les autres personnes qui connaissent... Comment tu t'appelles Moses. Moses. Qui connaissent Moses, ils vont voir mon profil, ils vont m'envoyer aussi une invitation et ça va élargir encore plus le réseau. Alors, du coup, moi, pour LinkedIn Local Montreal Woman, je me suis lancée. J'ai vraiment adoré l'expérience et j'adore l'expérience. Je continue à le faire. Je continue à trier les personnes que je rajoute dans mon réseau. Là, tout à l'heure, on va faire un très bel exercice pour rajouter toutes les personnes qui sont là. Eh oui, vive la technologie Il y a un bouton sur votre téléphone, sur votre plateforme LinkedIn, où vous pourrez rajouter tout le monde instantanément. Et du coup, là, on pourra le faire. Et là, pareillement, lorsque vous allez rajouter des personnes, c'est très intéressant, très important de connaître c'est qui. Alors, moi, personnellement, dans mon ligne de nos commentaires, j'aurais aimé finir la, la séance de réservage, mais Hugo, malheureusement, m'a fait passer avant le bureau. Je vais vous demander à tous de vous lever. Yeah. Oui. On danse. On danse. <rire> Alors, vous allez passer la main, plutôt... Alors, salut la personne qui est juste à votre droite. Demandez le prénom. Une personne et là, juste pour vous dire, vous allez tous regarder par là et vous allez me faire une promesse et une promesse à vous-même. Alors, une promesse que là aujourd'hui, vous allez avoir deux personnes, vous allez les sélectionner, mais c'est une promesse, vous avez tout un mois pour le faire, de la rencontrer en ligne ou de la rencontrer en personne et de partager cette expérience avec nous sur les réseaux sociaux. Mais c'est une promesse. Alors, vous allez faire la promesse. <rire> Moi, je fais la promesse sur le cœur. Et vous allez dire, je promets, je promets, de rencontrer minimum deux contacts d'aujourd'hui dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Ah, oui, c'est très important. C'est très C'est ça le but de la Merci à tout le monde. monde. What do you think oui, if we did the, um, the LinkedIn thing right now? Because she mentioned it. Yeah. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. All right, everyone. On avait pensé le faire. Everyone, please take out your phones. Take out your phones. Take out your phones. Everyone. Do you want to walk them through? Alors, est-ce que tout le monde a son LinkedIn ouvert? Alors, la version ça a changé lorsque vous allez descendre en bas. 
Alors vous allez, alors vous allez descendre en bas. Ouais. Vous avez les, alors tout le monde a son Bluetooth ouvert. Vous allez ouvrir votre application LinkedIn. Vous allez descendre en bas. Vous allez voir les deux petits bonhommes. Vous allez cliquer sur les deux petits bonhommes. Et là, vous voyez le petit bonhomme à droite plus. Quand vous cliquez sur les deux petits bonhommes, vous avez le petit bonhomme à droite là pour euh, le petit plus pour ajouter quelqu'un. Là. Ah ok. T'as pas Là, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir en bas là à proximité. Sinon, c'est en haut pour certains. So for those of you who didn't upload, uh, who didn't update your LinkedIn, it's like on the top where you have your new connections. Right next to it, there's a like radar thing. Oh, find nearby. Find nearby. Where you click and you can click on it. Là, il y a plus, si c'est une personne que vous n'avez pas encore dans votre liste de contacts, si vous avez la petite OK, c'est que c'est une personne que vous avez déjà dans votre liste. Alors vous cliquez sur le petit plus à côté si vous voulez rajouter la personne. Alright, who's having trouble with that? You're having trouble? There we go. So, so what you basically see here? So what you basically see here is a. Est-ce que tout le monde s'en sort Allez là, Yann C'est pas une photo C'est même pas une photo Je sais pas votre connerie C'est bon Est-ce que tout le monde a réussi et là, quand vous allez rentrer, vous avez vu les petits bonhommes à droite, les plus. Là, vous allez juste cliquer sur les plus et ça va les ajouter. C'est tout. Tout le monde a réussi C'est correct So basically right now, you guys just connected with everyone that's in this room. You have no excuses as to connect back to follow up. Alright, so if you guys have any questions about this later? Yes. It does work, yeah? You need to meet the people that you just connected to. Exactly. That's right. Okay, guys. Oh, that's awesome. Hello. Sorry, everyone. Hello. Did you just send invitations to people in this room? If they accept it, please go find them, go say hello in person. Don't wait till the next time at the local to do it, okay? Yeah. Perfect. Hello. Cheers. Let's all give a round of applause for Sama. If you have any questions for Salma, it's going to be at the end. You can come and see her. Uh, message her on LinkedIn. Just yeah. add her. So yeah, it was great. It was amazing. Thank you. Thank you. So we're almost there, guys. 30 more minutes to go. Our last speaker, super energetic. We're actually going to have Ian introduce him tonight. Well, that's me. That's hey. you. So, yeah, you introduce So, who's this guy? And I like it because this guy was my inspiration. Is the main reason why I'm here today. I met this guy. If you think I have energy, <laughs> you see nothing yet. I'm like a midget like this, and this is Goliath. So, Beryl, give, give, gave, given, gave, and give again. 
and that's why uh, it, it will give tomorrow. Oh yeah, it will, it will. And it, it's not about giving. Is you see this guy's hustle, but he have the hustle thing on his desk. I like it, and he really do. And what I love about this guy, it's not easy to do what we do. He start, and sometimes he put he, he he did a video saying that it, it was a lack of money, and you can't say that on LinkedIn. Wow, this is good on. I have a lack of money. And wow, <laughs> and we got a million dollar. Uh, one second, one second. Barrow, I have one million dollar for you, my friend. <laughs> and this guy is, is a true guy. See, I know the car. So I know the car that I have been able to know. And that he is here. We have managed to kidnap him. We have given him $2 million to be here today. Everyone applauded him in great. Barrow, so I'm going to be here. Was this a Jewish joke? I'll take it. First of all, I want it one day I can't wait to vote for Ian as mayor of Montreal. Right? Who knows? Who knows? So, this is me. Nice to meet everybody. Um, who I know a lot of you obviously from LinkedIn. Um, who um, are are we friends on LinkedIn? Can I see a uh, share of hands? Great, perfect. So you guys probably know what I do. Be good job, by the way. Oh, and round of applause for Hugo for putting the whole thing together. Yes. Ten men. You want to get that high five again? Let's get it. Let's pretend like it happened. Like. <laughs> Um, I want to know what you guys do because I want to offer the most. Tout le monde comprend français. Ah, anglais. Oui. Franglais. Anglais, c'est correct. Mon mon français est horrible, horrifique. Je m'excuse. Je sais que c'est Québec, mais d'abord nous, je suis juif, alors. Ok, je veux savoir ce que vous faites parce que je vais donner le plus de Valeur que possible. What do you do? Finance. What's your name? Guillaume. Guillaume, what do you do? Uh, finance. Fast, good. What do you do? Uh, I'm Diane, and I'm in a promotional items and LinkedIn local. Nice, thank you. Thank you. Sebastian, vacation rental. I don't even care about your names, I just want to know what you do, okay? okay. Entrepreneurship student. Pharmacist. Podcasting and photograph. Podcasting. Finance. I need a podcaster <laughs> to help me out. We've met before. <laughs> We've met before. We've met before. Online. <laughs> <laughs> Sorry, what do you do? Finance. Finance. Certified uh, personal and professional coach. Nice. Lifestyle coach. Nice. Sales engineer and career coach. Handsome guy. Yes. Business strategy advisor. Bu business, business strategy advisor. Religion advisor. Business. <laughs> <laughs> okay, okay. Thank you. Thank you. Digital marketing. Nice. Headhunter. Recruitment. Music licensing. Director of Finance. Speaker and coach. Good, thank you. Motorsport sponsorships. And nice jacket, couldn't serve, yes. <laughs> You're the second nicest jacket in this whole place. <laughs> Web marketing. Communication, marketing, and advertising. Good, thank you. Media sales consulting. Digital transformation. Oh, we're going to get to the bottom of that. Yes. <laughs> Crowdfunding teacher. Oh, cool. Yes, sir, in the back. Videoast and pro music producer. Nice and cool like haircut. Yes. Thank you. <laughs> <laughs> Financial planner. Like no haircut. Yes. <laughs> 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 I have a beard. I can make these jokes. Thank you. Know, thank you. <laughs> yes, go ahead. Uh, Jeff Bezos. Oh, Jeff Bezos. Yeah. 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 Industrial design. Industrial design. Cool. Yes. Confidence coach. Yes. Marketing. Yes. Digital marketing. Yes. Real estate. Yes. Real estate. E-commerce. Workloading. Two guys in the back. VR software demo. Okay, I think I got almost everybody. Okay, I wanted to do that because I wanted to know who's sitting in the room. It's not always. Oh, sorry, sorry, sorry. Yes, yeah, sorry. Content creator. Content creator. Good. AI. Yes. Thank you. Digital entrepreneur. Yes. And wife? No. Sweet. Yes. 
so, soon? <laughs> soon? Yes. <laughs> Mazel tov. Congratulations. Yes. Okay, good. So, listen, LinkedIn is nice, okay? I love it. I built my whole business on LinkedIn. With God's help, we did. We're going to do two and a half million dollars a year. You guys hear me say this all the time, it's nothing new. But we're gonna do two and a half million dollars a year in sales this year on LinkedIn, but that's just a very small portion of it, okay? Why is LinkedIn good? I don't need to tell you why it's good. You already know why it's good. It's good because you get good engagement. It's good because even if you're ugly, you could do good stuff on LinkedIn, <laughs> right? Where Instagram, you have to be pretty, right? Facts, Instagram does not like me. I don't have a six pack and I'm not a blonde woman. Um, help. Right, thank you. So I get I get no love no, on I mean Instagram. Right. Yeah, right. <laughs> I get no love on Instagram, I get no love on YouTube, I get no love on Facebook, but LinkedIn happens to like me. Why? Because LinkedIn is all about this. And that's where the money happens is on LinkedIn. Everyone tells me, why are you on LinkedIn? I said, because there's money on LinkedIn. Yeah. Alright? And that's at the end of the day, why who likes money in this room? Yes, it's not a dirty word. The problem is, to answer. The problem is, is people like money, but they don't know how to make money. And we're going to learn how to make money tonight. We want to? We want to? Yes? yes? I don't need to tell you how great LinkedIn is. You know how great it is. The one thing that I will say about LinkedIn, and after that, l'anglais c'est correct? Oui, c'est trop vite. Oui, si on a, si on a des problèmes, too bad. Um, <laughs> um, but... One point I'm going to say on LinkedIn is, is three things, okay? Number one is, hi guys, come, don't be scared, don't be scared. Even though you look scary, don't be scared, let's go. Come, let's go, come closer, come, come closer. Oh, you're in another conference? You're in the wrong conference. Okay? This just got exciting. Okay, three things, very simple, then we're going to move on. Number one is, you have to build your network. I have a very sophisticated way that I built my network. You want to hear my very secretive way. So I went on LinkedIn, like this. And I opened up where it says add. And I took my thumb and I went like this 9,000 times. Okay, that's how I built my LinkedIn. The first 9,000 I added, the second, the next 25,000 added me. Why? Because for those 9,000 people, I was putting out incredible content. Yes, I said it. My content is incredible. Uh, <laughs> what do I mean by incredible content? Everybody says, what should I post on LinkedIn? You should post what happened to you today. That's what you should post. The man upstairs, okay, the big guy, the big LinkedIn boss, and not Jeff Wiener, the real LinkedIn boss, has a plan for each person, and he gives us incredible situations that happen every single day. God writes the best scripts, okay? Whatever happened in your life that day in your business, just post whatever happened that day. You had a great day, post it. You had a miserable day, post it. I had a miserable day yesterday, I posted it. I got 400 likes by the time I had dinner. People wanna know what's real. So you're real, you post what happened to you in your day. Got it? Is that cool? I just solved all of your content problems. Whenever. <laughs> okay, you're happy, post it. You're miserable, post it. <sighs> Push it. Okay. My second, so first advice is add as many people as you can. Do not be so selective. I, people tell me all the time, I, I'm very selective of who I add on my LinkedIn. And I really check every person. Come on, just add the guy. Come on, Roche. It makes you feel any better, I wasn't listening to a word you said. <laughs> I was in the back. I was, I was, no, 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 Stay. Don't care who it is. You don't, you don't know who that person is. Just add them. Numbers, numbers, volume, volume, volume. We all have time. We can do it now, right? Everybody has time. You guys don't do anything anyways. <laughs> You guys are great, you laugh at all my jokes. I'm, I'm coming back to next year's LinkedIn event. Okay, so. Good, we want it, I want it. Okay.
Okay, and then three is once some, and this is really what I'm going to teach you tonight, because everything I told you, c'était ton language, c'était fluff, comme on dit en français. Um, the last thing is once people like your. What is this? Could you play this? Yeah, yeah. Okay, I'm gonna do the. No, you don't have to play it right now. Oh, yeah! Yeah, okay, fine. On anti-volume? It's good, yeah. No, it's probably too loud. Get your popcorn ready. My name is. Oh my gosh! That's me. Errol Solomon, and I own a company called Wealthy Commercials. For the past three years, we've been producing corporate sales videos that help salespeople close more business. What we have now begun to offer to our clients is something so powerful. We are now launching this into the market, and it is a product called Wealthy Testimonials. We will fly to your best customers, and we will capture them on film, talking about how much money you made them, how much money you saved them, and how amazing it is working with you as an incentive for your best clients to give you a testimonial on video included in your package. We will film a corporate video for them on site free of charge. This is going to change the game. Wealthy testimonials will let your clients do the selling for you. So why didn't you like it? <laughs> no, no, <I'm> just <laughs> so what happened? I put this video on LinkedIn. By the way, this is actually not a good example. This is expensive to produce. This is not what I was talking about, about sharing what's going on in your day and sharing the simple things that is happening in your life, in your business. This, this takes time, this takes money, this takes energy, but at least about 10% of your content should be professional content, but the other 90% should be scrappy on your phone, you know, walking down the street. So what did I do? I posted this video and I got four, uh, I don't know, 300 likes. Don't let the likes make you be impressed. I get, I get 30 likes on some posts, just you don't know because you don't see them. So those 300 likes, I call them 300 leads. So if LinkedIn changed the word likes to leads, everybody in this room would be a lot richer. Well, just, uh, I took from him, because this part I just said earlier, so I took Hey, it. you had your opportunity, please. <laughs> <laughs> I'm just joking, I love you. The mayor of Montreal, the future mayor. <laughs> I love you. Um, so, if, every, if LinkedIn just changed the word like to lead, everybody would be richer. So you have to, in your mind, change where you see like to lead. The only way to get likes is to post content. The only way for people to see your content is if you have friends. I don't know if anybody has friends in this room. <laughs> but the only, again, so you add people, you, you post content, and then when you find a like, when you have a like, you find who they are. If the person is a has a is the CEO of a home bakery, you do not contact them because they have no money. money. You cannot squeeze water from a rock, ladies and gentlemen. Do we all agree? No matter how hard I try, even Moses could not get water from this rock. Okay? You got your Moses? Maybe you could. Yeah. The original, I don't know. But you cannot take water from a rock. You cannot get money from somebody who does not have money. Okay? So first we have to identify who has money. Here's a great way to identify that, okay? Job titles, I like job titles. I do. But sometimes you have a guy who says CEO de ma vie. You know? That guy does not have any money, okay? <laughs> You know what I'm talking about, right? Uh, fakers? Yeah. Yeah. So, so let, let's show how to choose the fakers, okay? And again, we're all fakers. I'm a faker too. Like, everyone's a faker. It's okay. You fake it till you make it. You you make it. And that's okay, but you want to make sure that the people that you're trying to get business from actually made it, okay? It's a good thing. You know the game Jenga? Remember Jenga? Like, the blocks, right? I always say in business, you don't want to take... When I approach my clients, I look at it as a Jenga game. I don't want to take their last, in my payment, I don't want to take their last Jenga piece that's going to make their whole business fall apart. I want to take the first Jenga piece 
So when I take my ten or fifteen thousand dollar fee, it, the company didn't even feel it. It's the first Jenga piece. Okay. So you have to make sure they have money. How, you, how do you do that? You check their company. Once you check the company, you see how many people work at that company. Usually if it says one to 10, usually they don't have money, right? Because usually it's not really one to 10, it's like 1.5. And the 0.5 is like their cousin that works there part-time. So I like going to companies that have 10 to 50, right? You wanna make sure that they have money. Once we've established that they have money, Okay, we've, we've added the people, we've posted the content, we've gotten the likes, we've gotten the comments, we have identified that this person has money. Now what do I do? We send them a message saying, hey, Mr. Money Man or Money Woman, hope you're having a great day. I wanna tell you that I loved your post on whatever it was, you look up one of his posts. I love what you did there. Thank you so much for liking my video or my post or whatever it is, let's try hopping on a call next week. Why do I say let's try hopping on a call next week? Because nobody's doing anything next week, okay? <laughs> this week they're jammed, next week they got nothing to do. So I say let's get on a call next week, great. They, say, they send me back a thumbs up, you ever get one of those? Yeah. yeah. It's the worst, it's the worst, oh, yeah. the worst. So they send you a thumbs up, and you get it, and then you say back, great, here's my phone number, send me your phone number and your email address, and I'll get in touch with you. You get their email, you get the address, you set up a phone call sometime next week, right, four o'clock on Tuesday, two o'clock on Friday, whatever it is, great, you're on the phone with them. So I'm gonna take this off of LinkedIn and bring it into the real world, because let me tell you a secret, no deals are made on LinkedIn. Deals are started on LinkedIn, but no deals are made on LinkedIn. And today, I'm gonna teach you, you don't need me to teach you how to do stuff on LinkedIn. There's a million guys out there, there's a million coaches. Let's assume you've brought in the lead onto the phone or in person, now we're gonna do live role playing. I'm gonna choose a lucky volunteer. <laughs> And we're gonna do live role playing. You're gonna come up here. I will not bite you. Hard. And we're gonna do live role playing. Who wants to get better at their sales game? You? I guess I didn't have a chance. I don't really have a choice. Okay. He wants a girl. He wants a girl? No, you. I want a girl? I'm married. Come on. Okay, we're gonna do the girl next. Yes. Okay, yeah. <laughs> okay, so you are you. I am me. I know this is complicated. Okay. I'll you try. are you, and I am me. Okay. <laughs> complicated. I get it. I'll okay, good. You got it. Okay. Let's start. I want you. You message me on LinkedIn. Okay. I liked your post. Okay. You you found that found out that I have money. Okay. I'm rich now because Ian gave me money. And <laughs> go. You 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 have me on you have you yeah you have me on the you have me on the phone. Thank you. Hello, is it uh, Beryl Solomon speaking? Yes. Uh, who is this? Uh, hi, this is Sebastian from Angel Jose. to catch you at a good moment there. Uh, yeah, yeah, it's a it's a good time. I have a moment. Oh, that's great. Actually, if you give me thirty seconds, I would like to tell you uh, why I called, and after that, if it makes sense, or if it doesn't, you can just hang up. Uh, so I'm a vacation <laughs> rental specialist from a company called Angel Host, and we help property managers. Uh, earn more uh, and reduce their operational costs. And I would just like to know, uh, because our clients, when they come to us, they come for one of three reasons. So either they don't understand how Airbnb works and how the al algorithm in Airbnb works, uh, or over the, the other reason why they come is because uh, they are losing money due for the, from the, com the increasing competition in Airbnb, uh, too many competitors. And the last thing is they really have too many problems like dealing with the guest communications. Uh, their teams are, are overwhelmed, working 24-7, uh, and never having time to spend with their families. So, any of those issues ring true to you? No. <laughs> <laughs> then, it, that means that it, it didn't make sense for me to call you, uh, because uh, it's not one of the issues that you're facing, but thank you very much for liking my comment, uh, my, liking the video that I put, and let's stay in touch. If ever any of these three issues ring true to you, it would be my pleasure to talk uh, this a little further with you. 
Okay, so round of applause. That's actually pretty good. That was pretty good. That was good. That was good. So this is the man. This is the man that practices. Okay. May I? May You're I give you? A few, yes, please. May, I, <laughs> may, I, may I give you a few questions? By the way, I'm not perfect. I'm very close, but I'm not perfect. Um, but I'm Jewish. I, yeah, I'm Jewish. Thank you. It's very, I'm, 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 you know, it's very close. But I don't. How did you know I was Jewish? Just like that. Severe. Severe. Thank you. So I do not. Let me. Let me. Let me. Some conseil, okay? Yeah, yeah. I'm not perfect, but I, I'm pretty good when it comes to sales. Much better than LinkedIn. I know. Me. Actually, I wanted to work for you. Oh. We know. Like, he jumped on you. I wanted to work. Okay. I wanted to work for you. Are you? Is it fair to say that you're Grant Cardone of Montreal? Would you, would, you, would you consider? I would love to be Grant Cardone of Montreal. All yes. oh, right. Grant, by the way, if I suggest everybody in this room follow Grant Cardone, the guy yeah. changed my mind. Hang on, you're not going anywhere. We're not done with you. <laughs> so I listen to you. Does anybody in this room know what he does? I don't know what you do. I listen to you for two minutes. I don't know what you do. Yeah, you gotta clean it up. You gotta clean it up. Give me, give it to me one more time. Give me two, in two sentences. Shorter. I help property owners and property managers earn more and work less. Thank you. Wow. Keep it tight. Keep it tight. Keep it tight. Let me give you one. I already have a property manager. Thank you so much for your time. Oh, well, you go faster, Lee, because you go, you know. He's a pro. Go, go, go. Yeah, go ahead. So you're a property owner and you already work with a property manager, is that what you're yes, saying? Yes, yes. I'm very okay. happy with him. Okay, how long have you been working together? It's none of your business. <laughs> yes, you're right. Uh, so uh, if you're satisfied with their services, then I have nothing much else to tell you. Uh, all I have to tell you is that... No, I don't know what else we're doing. Okay, that's why we're doing this. Okay, and we're going to get to the book. Like, sorry, that's, it's okay, that's why we're doing this. By the way, your clients, okay, whether it's for personal coaching, whether it's for podcasting, whether it's for, you know, digital marketing, um, what, whatever you guys do, you're hearing the same five or ten objections all the time. Okay, you need to write down those objections. I already deal with the property manager. I don't. I never believed in a personal coach. I never. I don't need digital marketing. My business already is already running. I have no budget. I hate that one. I have no budget. What do you answer to that? One? All right. So we're gonna get to that. So so here's how I would answer if I was you. Okay. Yeah. The guy tells me I'm the property manager. I've been working with the guy for years. I love him. I want to have nothing to do with you. That's what the guy told you essentially. Hey, that's so great, I'm so happy to hear that. And I agree with you, good companies, you need to keep the good talent. Here's what I suggest. Let me work for you for free for a week. Let me show you what I could do. Let me get in the door, and if you like what I have to do, we can continue the conversation. May I offer you that service for a week for free? That's how confident I am in my service, sir. Right? So you wanna show him that I'm so motivated to win this business, I'm gonna do it for free for a week. It's a good investment. It's better to spend a week doing that for free if it's a huge company. Again, we're only going to big companies, right? We're not going to the guy who owns three, um, what's it called, Airbnbs, and he's squeezing you, and he wants to finally hit somebody, so he's mean to you. You're dealing with a company that has 5,000 apartments. Yeah. Sir, I wanna deal with some of your apartments. Let me work for you for free for a week, and let me show you what I'm working with. And how do you do it if it's a company? Like, I'm addressing the property manager in, instead of just the property owner. So that's a good point, everybody. In general, you want to go, when in, in life in general, especially in business, you want to go to the guy who runs the show or the girl who runs the show, all right? The decision maker. You want to cut out everybody else. You want to go right to the top. Okay, but round of applause. Good man, thank you so much. You should have that written down. Whatever the guy, your main objections, and everybody knows what they are. For me, it's I don't have the budget. We already did videos. I, uh, this doesn't work for my industry. I am too busy right now. I, I know my objections. I know how to handle them on the spot. Yes, let's roll. What's your I'm name? Do it. Yeah, come, let's roll. Oh, okay. Second nicest is Jack in the town. Supposed to let's be a go. woman next, right? Oh, yeah, sorry, sorry, sorry. Okay. I don't want to, the, 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 the tabloids are going to say that, I'm, that I, I, I don't like women or something. You know, I have to be careful here. So I'll tell you, great, thank you so much. I agree with you, budgets are important. I work with one too. Don't worry about your budget, that's my problem. I'll solve that. You need, even to, you need me to spread out the payments? I'm happy to do it. Let me deliver to you the product, let it start working for you, and I'll give you payment terms. I don't do that for anybody, but I'll split your payments out over 90 days. Don't worry about budgets, that's my problem, not yours. What do you do? Come, round of applause. <laughs> Like a, a 
Okay, yeah. let's do it. You, I liked your comment or post on LinkedIn. Okay. Okay. And you reached out to me. Let's hop on a call. I happen to be looking for people right now. Okay. And uh, we're on the phone. Bang. Okay. Hi. Uh, hi. It's okay. What's, sorry. What's your name again? I'm so sorry. Oh. Barrow. <laughs> Did I uh, get you at a bad time? No, no, this is a good time. It's okay, good time. I noticed that we connected on LinkedIn, and I also noticed via your website that you're looking to hire a few people. Uh, and I just want to let you a little bit, I have 20 years in the business, um, in headhunting, and I wanted to get to know a little bit more about your company and let you know what I do. So when's a good time so we can uh, actually come, I'd like to meet face to face. When's a good time for us to, to set up a time? You know what? I'm a, by the way, headhunters reach out to me all the time, so I'm not sure, it's, a good, it's, a good, it's a good thing to practice with me. Yeah. So what do I do when headhunters say that to me? I usually will ignore them. You will ignore them? Yeah, I know. I'm so sorry. I'm a bad person for it. You don't call. So if someone calls you, you'll just say, sorry, I don't have time. i got to go back. Ciao. I'll say, thank you so much. It's so nice of you for reaching out to me. Okay, hang on. Let's set up the meeting, okay? We're, we're in it with each other, okay? Okay, so you agree yes. to meet with me. Yes, great. I'm okay. in, you're, you're, you're sitting... Actually, I'm not even agreeing to move you. We're still on the phone. Okay. You know what? I'm a little bit busy. Why don't you reach out to me next week? Who hears that all the time? <laughs> right. Reach out to me next week. Go. Reach out. Okay. Well, do you do, are you so busy right now that you can't even discuss for Yes, I'm minutes? extremely busy. Okay. So when's a good time then to contact you next week? Uh, I guess Tuesday next week. Tuesday next week? At what time? Uh, two o'clock. Okay. So honestly, I would out of respect, I would call. I would I would follow up with that. Sure. Out of two p.m. If that's what I would do in, re in real life. So round of applause. Yeah. I have no respect. Okay. No, I am shameless when it comes to business. Okay. You have that person on the phone. It is so precious. You got to figure you're never getting that person ever on the phone ever again. Okay. People's time are valuable. Hey, Mr. Solomon, totally yeah. agree with you. Thank you so much for your time. I'll tell you what, I'll wrap it up in 29 seconds. And if you don't like it, who said it before? I'll hang up on myself. Who said it before? I like it. I like. I use it all the time. Okay. If you don't like it, I'll hang up on myself. Cool? What's your name again? Julia. I knew. I just wanted to say it. <laughs> I never told you my I'm name. I'm just teasing. I'm just teasing. I'm, yeah, I'm just teasing. I'm just teasing. I'd say, so... Um, Hey, Mr. Solomon, this is what I do. 29 seconds. I know you're looking for a COO. I already saw your thing. I'll tell you what. Everybody in the industry is going to charge you to start to have a retainer fee for me to find you clients. No, I don't. I work on contingency. By the time I reach out to you next week, I will have good candidates for you. I'll send you them as they come. We'll have something to talk about on Tuesday next week. Bam. Yeah. Meaning you want to start doing work for the guy. You know my needs. I, I, I'm a COO. I need a COO. You want to start doing stuff for the guy, right? Don't wait until next week. Don't wait until he's ready. Already work for the guy. It's the same concept. You want to you want to earn a guy's business? Already work for the person. You're already in the door. That's how to get into. The, yes. But a lot of so just to tell you, a lot yes. of my business and what I do, a lot of the times you already have. So a lot of the time you want to get exclusivity on mandates, right? For me, that's key. So if they're already working with someone, see, I would stop the whole exclusivity thing. No, I, I, don't, just, I, I would stop. I don't, no, no, I would so stop. I, no, no, so I'm good. I, that's what I aim for. And then if not, I say, I'm okay. And this in reality, I'm okay me and, and someone else. But I do prefer exclusivity, and they do give it to me once they know me later on. They're like, cool, I'll give it to you. Fine. Some people do work just on exclusivity. So if they have a relationship with someone that they've been working with for like 10 years, how are you going to. That's. You know, and that's that's the trickiest part in my business. If they've already established a relationship, if they don't have anyone, it's easy. Mm -hmm. But if they have someone that they, you know, that they're with for ten years, how do you like, you know, okay, let me, okay, <laughs> like so. <laughs> that, was, that was what's they call it in French, onomatope. <laughs> <laughs> so you start. How do you start doing work for them? You start doing work for them. If if they, you have to convince them, obviously. Don't convince them. Just bring them the best talent that you yeah. could find for them and say, hey, pay me when you play me. All right? You hire the guy, yeah, you pay me. Sure. That's, that's the deal. Meaning get in with the people, I right? Time is valuable. You have to take your, every opportunity that comes your way. You cannot miss that opportunity. Wayne Gretzky said, if you don't shoot, you'll never score. I don't think that's exactly how he said it, but you miss 100% of the shots you never take. If you don't shoot, you don't score. It sounds more, sounds more, you know, Quebecois. <laughs> She don't shoot, she don't score, okay? Okay, so that works when you tell them, okay, just give me like 10 seconds of your time, 20 seconds of your time, yes. if you're not, then, and they usually say, okay, I'm good. 
That usually works, like your 20s, 20, 29s, whatever. The whole thing, I, everybody has 29 seconds. Yeah, for sure, for sure. A person tells you that he doesn't have 29 yeah. seconds, it's probably someone you don't want to talk to, right? Everybody has 29 seconds. You have the guy or girl on the phone, pitch, pitch, pitch. You have to work with me, yeah. I'm the best. I play COOs every single day. This is exactly what I do. Yeah. I'm the COO queen, you gotta roll with me. Okay? okay. And by the way, if it was also VP of marketing, I'm the VP of marketing queen. Yeah, yeah, this right. is what I do. I place it every day. If it's the janitor, I am the janitorial queen. That's what I do every day. And you gotta let me know you're the best in your space. I see Hugo's already trying to kick me off the stage. Okay. Do you want to take two questions? Two questions. Yes, I wanted to quickly do one more. Okay, let's do questions. One of them. Yes. Hang on. We, what do you want us to do? How much time do we have here? Five minutes. Five minutes? Is everybody okay with that? In, uh, 20 seconds. Yeah, okay. I want to do it. Let's roll, seconds. let's roll. What do you come on? Come on. Go ahead. Round of applause. Round of applause. Yeah. What are you doing? <laughs> By the way, you did really good. And you did really good. But you want we want to be tough on each other here yeah. so that the market doesn't eat us alive tomorrow morning. Sure. Okay, this is the place to practice and to be rough. But you guys did really good. I'm very proud of you guys. Okay, thank you. What's your name? Jean-François. Nice to meet you. Go ahead. So let's say you're the CEO of uh, Couchard Circle yes. K. Yes. Okay. okay. Hello, Mr. Couchard. How are you today? <laughs> Hang on, what do you do again? I'm sorry. Motorsport sponsorship. Okay. Motorsport sponsorship. So just what does that mean? Just uh, uh, marketing agencies and sponsorship. F1, FE. I just get pushed hard on the yeah. F1. Uh, I'm good, thank you. How are you doing? Am I am I catching you at a good time? Depends who yeah, it is, right? Yeah, have a minute, have a minute, <laughs> yes. So my name is Jeff, I'm the director of marketing for Kevin Lacroix NASCAR team. And actually, uh, I saw on LinkedIn that you're looking to expand your portfolio of sponsorship. So uh, basically, I would like to just introduce myself and, and book an appointment to you to show you all the statistics, all the advantage to, to be part of our team for national sponsorship. Do you have five minutes? Do you have uh, 30 minutes next week on uh, Wednesday the 25th at 10 o'clock? <laughs> <laughs> 30 minutes. Uh, I, 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 the, the truth is, no. I, I, you know, my director of marketing can handle this, I guess. Yes, but if we can be both of you guys at the table, it should be really nice because uh, I'm pretty sure I can show you some, some ROI, some CPM, some statistics. And I know your time is precious. I understand that. I respect that. And I'll be prepared. I will send you an auto invitation with a precise agenda, with all the bullet points. I'll make sure that to use the full 30 minutes with you. No. <laughs> we already have a marketing budget set for 2019. Who hears that all the time? That's the worst. We already have our budget set for 2019. Okay, so you don't want a four, four, four to one uh, ROI uh, statistics with us? I'm pretty sure you want to know what I have to, 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 to tell you because uh, we, we deal with your competitors in the last five years and at least you, you want to know what we're doing with them. So I'm pretty sure at least you want to know what to do uh, in my, my, my strategy there. So let's say 15 minutes. Is it okay for you? <laughs> so like I said, I don't have the budget for it this year. Okay, so let's start for 220, 220, 221. We never know. That was the answer. So, 2020, that was the answer. That was the answer. so this is all business planification. You know, we all do business in advance. So even if you're full this year, we can look on next year and in the next three years. It's we never sign for one year actually. So we need to be prepared at the, the end. Yeah, send me an email. <laughs> Okay, what is your email? <laughs> Monsieur Couchard .com. And your director of marketing, can I put them in CC? No. <laughs> okay, let's see what I can do, okay? I'll send you an outlook invitation with the precise agenda, and I, I can send you some precise dates. So I'll put more dates than, than, than not enough. So I'll put like 10 space, and if you're not available during those, those 10 space, it's fine. I appreciate the, this call. Thank you. Send me an email. <laughs> Good job. Round of applause. Hang on. Don't worry. Don't worry. Now I want to tell you, okay? Let me be you. What's your name again? Jean-François. Jean-François, and you're Monsieur Couchard. Finally, you could be someone to hit the young man, all right? Go ahead. You, I'm you. You're, by the way, if I had to do that in French, it would have been horrible. 
so that was really good. And I'm sure Monsieur Couchard speaks French also. Um, okay, I'm Jean Francois. Jean Francois? Yes. Yeah. Okay, good. Okay. Dring. <laughs> Hi, Bouchard. Hi, Monsieur Bouchard. This is Jean Francois. I saw you on LinkedIn. I have to tell you what I do. I couldn't wait to get on the phone with you. We work with tons of companies in your space. Here's some examples. Bam, 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 bam. We do marketing for them. I'm the number one guy when it comes to F1. It's a huge ROI. I would like to talk to you and see how we could get Kushtard as an opportunity to work with us. Who are you? Right, so you know me from LinkedIn. You actually liked my post. I really appreciated it. I have to tell you that it's something that I'm passionate about to work with Kushtard. We've been looking at you guys for a long time. We've done a lot of research on your company. It is a perfect partnership. If I could have a few minutes of your time, Wow, this is hard actually. You have it's ten, hard to pitch ten your, seconds. It's hard to pitch ten your seconds problem. left. I'll tell, you oh. what, I'll tell you what I'm going to do for you, okay? I'm going to send you some information. I'm going to send you a gift basket tomorrow. It's got a handwritten card from myself explaining exactly what I believe that we could do for your company. We've worked with your exact type of company before. The ROI is real. We produce, pro, we produce money for companies like yours. That's what I do. Have I'm you doing. visited my LinkedIn? Have you visited my website yes, for calling me? I have to tell you, I loved your post that you did with your daughter last week at her recital. <laughs> <laughs> I thought, I thought that it was beautiful, and I gotta tell you, you're the type of people that we want to do business with. What is my main marketing challenge right now? Your main, so I would like to ask you actually the same question, sir. What is your main marketing challenge? Right now? <laughs> actually, my main marketing challenge is to, to get a good ROI. Right, so what do you consider a good ROI? Is it dollars or is it branding? Both. Dollars or branding? Can, both. So dollar, what's, dollar. More, what's more important to you? Is it dollars or branding? Both. Okay, so that's what we do, by the way. We provide dollars <laughs> and branding. <laughs> we put it on F1 cars. You're going to get the dollars and the branding. Let's meet next week. Thank you very much. Round of applause for everyone. That wasn't good. That sucked. I'm sorry. I know nothing about your business. I want someone to give me a, I, right. I want to give somebody to give me a really hard time about me selling videos to them. Okay? I can convince you about something. Could you? Could you? Could I try to sell you videos and you give me the hardest time in the world? <laughs> Hang on. But I know this. I just. It's hard for me to do it for for the for selling F1 advertising. That's a hard one. That's a tough business. But. <laughs> Okay, so, no, so uh, not, not everything works for every person, that's fine. I want you to try to sell, I'm going to try to sell you a video and mess me up, okay? So again, you're a fan. Two minutes, two minutes. I booked you on, I booked a call. You're a fan of mine on LinkedIn. You saw my content. You own a big business. You're a big business owner. Let's say that you are, um, what business are you in? What do you do? I'm a media company. You're a media company, fine. I'm trying to sell you a testimonial. That's actually perfect. Okay, I'm trying to sell you a testimonial to have your client. Mm -hmm. Now I'm in my jam. Uh -huh. Now I feel good. That F1 thing really f threw me off. <laughs> <laughs> it's a tough business. All right. um, okay, done. I'm I want to get your client to talk about how much money your marketing company gave. Okay, let's roll. Yeah, hello, Mr. Barron. How are you today? Hi, thank you so much for taking my call. I really appreciate it. I, I know that time is valuable. I'm not going to take too much of it. I just want to tell you that I checked out everything about your company before I hopped on this call. I have to tell you, Monsieur Francois, Jean -Francois I know he's a new Jean Francois. I have to tell you, Monsieur Jean Francois, it is so impressive what you're doing over at Link Media. I'm so incredibly impressed. Appreciate it. And it is really amazing. So, congratulations on that. What do you need? Good. Thank you for asking. So, like my video for wealthy testimonials. And I really appreciate it. This is a new product that I brought into the market. Let me tell you why we made this product. I made this product because I was using testimonials myself. Nobody believes me when I try to sell them. Right? Today's the era of fake news. But when I have my clients talking about how much money I made them, then that is a way for me to go sell other people. Right? Because when my clients say I make them money, it's a lot better than when I say I made them money. Right? They believe my clients. They don't believe me. So I want to do the same thing for you. So let me ask you a question. What is the main thing that you need your client to say on film that you could then go and show to your other prospects? What's that main catch word that you need them to say? Best products in the world. Beautiful. Thank you so much. So imagine, we, who's your best client? 
Some guy in India. Beautiful. Imagine we had some guy in India. That's <laughs> good. Imagine we had some guy in India talking about how incredible your product was. And now you went to every single guy in India that competed with that guy. And you were able to show him, we do business with Abdul Jabbar, okay? And you want to do business with me because look at what he says about me. This thing is so powerful. May I share pricing with you? Have to. Is that <laughs> It's Abdul. Same yeah, brother, no. <laughs> May I share pricing with you? What are your pricing? Thank you. So the cost is $7,500. That's for the first testimonial. That includes your testimonial. That also includes your client's free corporate video that we're going to do for them. The second client that we go to is also $7,500. And the third one is free. Go on. Go on and wait for their reaction. Yeah, right? You always want to hear. After you give pricing, you stop and you listen to what they say. So how will this benefit my business in any way? Be a little bit tougher than on me than that. But yes, <laughs> yeah, good question. So let me ask you a funny question. If somebody was trying to sell you a product and they showed you how all of your competitors, what do you do again? Uh, media agency. Media agency. So let's say somebody provided services to a media agency. Who's your biggest competitor? Aerosol. Right, right, right. right. <laughs> Great. So imagine I was able to show, imagine this person did work for BuzzFeed, and BuzzFeed was talking about how amazing this company was, and they work with companies just like you, and they showed you BuzzFeed talking about how great they were, and now they want to do business with you. Wouldn't that help you? Wouldn't that intrigue you? So I have a question. How will the video that you will produce, you will go, you will, start, you will make the video. How will this help my business if I have no reach on the internet? Beautiful. I don't have an advertisement budget, and I have a pretty small community on the, on the internet. Beautiful question. How are you reaching out to prospects now? Uh, lead generation through content. Through content? Yeah. So, how are you reaching out to them now? You're messaging them on LinkedIn, you're calling them, how are you doing? They're landing on our website. Beautiful. So once that person comes on your website, once the person the lead is there, you're getting on the phone with them, you say to them, hey Joe, thank you so much for coming to my website. I would like to show you a video of our biggest clients talking about how much money we gave them or how great our products are. Right? So when you're on the phone with them, you use it as a closing tool. This thing works every single time. I use it for myself every single day on every single pitch and every single email. You need this. Sold. No, come on. You have to be a part of that. Good man, good man, good man. The point is, if I could just summarize it, have every objection that you hear, write it down and learn how to handle that objection, okay? You have to have every single thing typed. Good man. Thank right, you so much. Yes, don't take this away from me. <laughs> I wanted to show people actually how you go through the sales process. Yes. Because I'm curious myself. Sure. And sure. That's it. But yeah, unfortunately, we're going to have to wrap it up. Uh, cool. I actually wanted to convince you to we're convince co work to keep the space open for us. <laughs> yes. <laughs> that, was, that was what I wanted to say. Who runs the show here? Uh, yeah. But yeah. that's yeah. it. We can't. We, we can't. They actually close at 9, so we're already extending our time. Cool. Thank oh, you, wow. co work. That was great. Thank you. Uh, right after this conference? Yeah. Yeah, and uh, you want to say something? Yeah. To close it? So, je veux juste te faire quand même un petit test avec toi. Yes. Juste avant de finir. Yes. Là, moi, pour LinkedIn, je l'ai utilisé vraiment pour aider les gens. Et là, prochainement, je vais l'utiliser pour ma business. Ok. Et je vais, comme j'aime me faire dans le coup, mettre le couteau à la gorge, je vais utiliser tes techniques. Okay. Juste pour vous dire, là, ça va être Kilturo. C'est une application qui va vous permettre de lire des livres en moins de 20 minutes. Et en plus, vous allez avoir les auteurs qui vont vous parler du livre. Alors, là, je vais même te demander de faire la vidéo de promotion. Ok. Et je vais pratiquer, je vais publier sur les réseaux sociaux et je vais utiliser tes techniques. Et je vais vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais faire la même chose pour lui pour gagner de l'argent et on va voir le résultat. Et je suis une très bonne élève. Et sincèrement, merci infiniment pour tout le monde d'être venu ici. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que vous avez vraiment rempli votre temps bénéfiquement. Hugo, Merci infiniment pour ta présence et aussi pour d'avoir réalisé cet événement. Vraiment un grand bravo à Hugo. Ben, je vais faire ça vite. Euh, merci Léon d'avoir animé. Charles qui est dans l'équipe. Euh, 
Gaston qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, mais ça, conférencier, garde la joie, ça m'entreprise seulement. Merci. To be honest, I was about this close to cancer this event because it was very stressful. We did it like three weeks, but they didn't, they answered back. They came here and I'm very glad. And to be honest, if you're not posting on LinkedIn, you're missing the biggest opportunity in your life right now. 2020 is coming and LinkedIn is here for you. You miss Instagram, you miss Facebook, you cannot miss LinkedIn. <laughs> for you? And I want to make sure that LinkedIn is gonna is gonna be huge because they launching the LinkedIn Live. So for those that don't have time, they can they can take out the phone and do a live on LinkedIn, and that's it. For you, I start posting on LinkedIn because of my coach Jean Lajoie. He showed me how, and then I saw this guys like Jamie Benishri, Beryl Solomon, Samantha Chris, Selma. And to be honest, I'm not the best speaker. I didn't want to do podcasting. I didn't want to do events. Life just gave me the opportunity to deal. And I have a team here. Amazing guys, Leon, Charles, Gazan. When life gives you some opportunities to become a better human being, and I will take it all. So don't forget it. LinkedIn is your best opportunity. Thank you for coming. I appreciate it.